ஏதோ பேராசிரியா இருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் நாங்கள் எங்களால் செய்ய வந்தது என்னவென்றால் நாங்கள் ஒரு நல்ல சம்பளம் வாங்கி கொண்டு பாதுகாப்பான வேலைகள் இருக்கோம் அரசு நடவடிக்கை எடுத்தால் அந்த சம்பளங்கள் வேலை பாதுகாப்பு இழந்திருப்போம் அந்த ஒரு ரிஸ்க் தான் வேற ஒன்றும் பெருசாக செஞ்சுக்கணும் செந்தாரணை மாதிரி உள்ளவர்கள் இயக்கத்திலே முழு நேர ஊழியர்களாக இருந்து பாடுபட்டவர்கள் நம்முடைய எத்தனையோ தோழர்கள் தர்மபுரியிலும் மற்ற இடங்களிலும் சுடப்பட்டு சென்றார்கள் நம்முடைய நடராஜன் வந்திருக்கிறார் இங்கே அவரையெல்லாம் முழு நேர ஊழியராக அவரும் அவர் தம்பியும் இருந்து பாடுபட்டார்கள் அவர்கள் சிறையிலே போலீசார்களுடைய அத்துமர்களுக்கெல்லாம் ஈடுபடுத்து நின்றார்கள் அவர்கள் செய்த பணிகளை ஒப்புக்கிறபொழுது எங்களுடைய பணி மிக சிறியது தான் நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு முழு காரணமாக இருந்ததாக தள்ளிக்கொள்ளாலும் கூட தோழர் செந்தாரவி நாங்கள் வர்க்கத்தை நீக்கிடும் டீக்கிரீன்னு சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு வந்த வாழ்க்கை வசதிகளுக்கு நாங்கள் அடிப்படை வர்க்கத்தோடு மனதை ஒன்றி வைத்துக் கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அடிப்படை வர்க்கமாகவே வாழ்ந்தவர் நம்முடைய செந்தாரவி அவர்கள் அவர்கள் தாலிமாரின் திருமணம் செய்து கொண்டார் உள்ளூரிலே வேலை செய்கின்ற பொழுது அனைத்து சாதிகளுக்கு எதிர்த்து போராடினார் அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த வகையில் தான் என்னை மறுபடி இங்கே காரைக்குடிக்கு நான் மறுபடி ஆசிரியர் பணியில் மாற்றிச் சென்ற பின்னால் இது இந்த இயக்க வேலைகளில் ஈடுபட்டதற்காக ஆற்று உத்திடமாற்றம் செய்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் அப்போது என்னை மீண்டும் இந்த காரைக்குடிக்கு நான் விரும்பி எடுத்துட்டு இடமாற்ற பட்டு தந்தவர்களில் முக்கியமானவர் தோழர் ரவி கார்த்திகேயன் அவர்கள் அவர் அப்பொழுது நம்முடைய கல்வி அமைச்சராக இருந்த பகுதி அவர்களிடம் பேசி அந்த இடமாற்றத்தை பெற்றுக் கொண்டார் அவர் அந்த திமுக அமைச்சரோடு இருந்தாலும் சரி கட்சிகளோடு தொடர்ந்து இருந்தாலும் சரி எப்பொழுதுமே இந்த பாட்டாளி வர்க்கத்தை நினைத்து கொண்டு நம்முடைய பழைய கட்சி தொண்டர்களை நினைத்து கொண்டு உதவுவதாகவும் செயல்படுவதாகவும் இருப்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகத்தான் இன்றைக்கு ஒரு செந்தாளவர்களுடைய நினைவந்த நிகழ்ச்சி படத்தில் போய் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் இப்பொழுது அவருக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு பேராசிரியர் கல்யாணி அவர்களை இந்த படத்தை திறந்து வேண்டிக் நிறைய செய்திகளை நன்கு தொகுத்து கூறினார்கள் இப்ப பல தோழர்கள் இங்க பார்த்த பிறகுதான் அவர் செந்தாரகி அவர்கள் எந்தெந்த பூ கிராமங்களில் எல்லாம் இந்த கட்சியின் கருத்துக்களை எடுத்து சென்றிருக்கிறார் இந்த தோழர்கள் எல்லாம் நீங்க பல்வேறு வெவ்வேறு அமைப்புகளில் இருக்கலாம் இருந்தாலும் தொடர்ந்து அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த அரசியல் பணியை மேற்கொள்வதற்கு அவர் விதைத்த விதைதான் ஒரு அடிப்படையான காரணமாக இருந்தது நான் என்னுடைய உரையில் குறிப்பாக அந்த காலகட்டத்தில் என்ன சந்தர்ப்பத்தில் அவரை சந்திக்க நேர்ந்தது அதை ஒட்டி எப்படி நிகழ்ச்சிகள் என்னெல்லாம் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்தன என்பதை பற்றி மட்டும் ஏதாவது வெளி தோழர்கள் இங்கே பேச இருக்கிறார்கள் அதை மட்டும் குறிப்பிட்டு விடைபெறலாம் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அப்போதுதான் இந்த அவசர கால இது இந்திரா காந்தி அவர்கள் அந்த அவசர சட்டத்தை இது பண்ணி அவர்கள் பிரேரணப்படுத்தின ஒரு கடுமையான காலகட்டம் அந்த நேரத்தில் தான் நான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் எம்எல்சி அவரோடு நான் சிறு வயதிலிருந்தே வளர்ந்தவர் ஏதாவது ஒரு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு மாற்று அரசியல் ஒரு தேடல் எங்களிடம் இருந்தது அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒரு தடவை அதை சொன்னால் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நமது சோழர் அசோக் கோஷ் ராஜேந்திர சோழன் அவர்கள் அவரது சிபிஎம் கட்சியின் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தை அவர் எப்பவுமே அரசியலை முன்னிறுத்தி தான் நிலவ பார்ப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் விழுப்புரத்தில் ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் 
அந்த ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு என்னை மறைத்திருந்தார்கள் பல தோழர்கள் வந்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு கட்சி தோழர்களும் அவர் அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று ஆர்வத்தில் இருப்பார்கள் அந்த அடிப்படையில் அன்றைக்கு அந்த கூட்டம் நடந்தது மறைந்த தோழர் இளங்கோவில் நினைக்கிறேன் அவர் தான் அங்க அப்போ அந்த பணிகளை எல்லாம் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் சிபிஎம் கட்சியினுடைய ஆசிரியராக இருந்தாலும் ஒரு கட்சி தோழராக தான் இருந்து அவர் உதவிப்படுத்தி வேலைகளை செய்வார் நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த சமயத்தில் அந்த கூட்டம் நடக்கும் போது அங்க ஒரு வாரம் நடக்கிறது அந்த கூட்டத்துக்கு முதன்மையாக இருக்கிறவர் ராஜேந்திர சோழன் அவர்கள் தான் அசோக் கோஷங்கிற பேர்ல அப்பதான் அவரை முதல் தடவை பார்க்கறேன் அந்த சமயத்துல என்ன நடந்ததுன்னா இந்த இந்த தமிழகத்தில் இந்த அரசியல் தொடர்பான பல விவாதங்கள் வந்தது அந்த இது யாரும் கருத்து வேறுபாடு இருந்தால் தவறு நினைச்சு கொண்டார் நடந்த சம்பவத்தை அப்படி சொல்கிறேன் அந்த சமயத்தில் இந்த திமுகவுடைய அது வந்து திமுகவுடைய அந்த மொழி இந்த அரசியல் இதுதான் இங்கே சிபிஎம் சிபிஐ வளராமல் போனதற்கு திமுக தான் காரணம் என்று ஒரு கருத்து வைத்தார்கள் அப்போ அது எனக்கு அதில் மாறுபட்ட கருத்து இருக்குது நான் என்ன சொன்னேன் உங்கள் கட்சி ஒரு கட்சி வளர்ந்ததுனால என்னுடைய கட்சி வளரவில்லை ரெண்டு அரசியல் போகவில்லை எப்படி சொல்வது எப்படி சரியாக இருக்கும் அவர்கள் தேசிய பிரச்சனையை உதவிப்படுத்தி பேசினார்கள் ஆனால் இங்கு உள்ள மற்ற இடதுசாரி இயக்கங்கள் தேசிய பிரச்சனையை முதன்மைப்படுத்தி பேசவில்லை அது தேசிய பிரச்சனையை முதன்மைப்படுத்தி பேசினதுனால் அந்த கட்சி முன்னுக்கு வருகிறது அப்படி என்ற அந்த கருத்தை நான் வந்து பேசும்போது அங்க ஒரு இது வந்தது அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து நம்ம அடுத்த கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கல்யாணியை கூப்பிட வேண்டாம் என்று அங்க ஒரு கட்டடம் வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க சொன்ன உடனே அந்த கூட்டத்துக்கு ஒரு தோழர் வந்துருந்தார் இங்க வந்து தேடி தான் எனக்கு ஞாபகம் உண்டார் முண்டியம் பக்கம் அந்த சர்க்கரை ஆலையில் வேலை பார்க்கிற ஒரு தோழர் அவர் வந்து இவங்க சென்றாரையோடு தொடர்பு உள்ளவர் அவர் வந்து ஓஹோ இவர் இந்த ஆட்சியாளர் ஏதாச்சும் பேசலாம்னு சொல்லி என்னுடைய அறைக்கு வந்து என்னை பார்த்தார் அவர் பேசினார் அவர் தான் எனக்கு சென்றாரையை அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படிதான் நல்ல வகையில் அந்த சந்திப்பு நிகழ்கிறது அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் போது இவர் தொடர்ந்து வந்து பேசுறத கவனிச்சுட்டு இவர் போய் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா சென்றாரையும் வரல இவரும் வரல ஏன் வரலன்னாக்கா அப்புறம் கேட்ட ஒரு நாள் சந்திச்சு எதுக்கே நீங்க வரல அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்ல உங்களை வந்து சந்திக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சிபிஎம் தோழர்கள் வந்து என்னை மறுத்தினார்கள் நாங்கள் சந்தித்த தோழரை நீங்கள் வந்து சந்திக்கலாம் என்று கேட்டார்கள் சொன்னார் எனக்கு வந்தது பார்க்க கோபம் என்னை யார் சந்திப்பது என்பது இன்னொருத்தர் தீர்மானிக்க முடியாது அப்படி எனக்கு அது ஒரு தீர்ப்பு வந்து ஆனா நீங்க கட்டாயம் வரலாம் உங்க கருத்தை நீங்க சொல்லுங்க அவங்க கருத்தை அவங்க சொல்லுங்க நான் எந்த கருத்துக்கிறது நான் முடிவு பண்ணணும் என்னை யார் சந்திக்க வேண்டும் அவங்க முடிவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு உடனே ஒரு நெருக்கம் ஏற்பட்டது எனக்கு சின்ன பிள்ளைகள் எடுத்து எனக்கு இந்த சீட்டு அது தவறா எடுத்துக்க வேண்டாம் இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு இன்னும் பல விஷயங்களை எதிர்க்க பிஜேபி கொண்ட அந்த அரசியலை இன்னைக்கு எதிர்க்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் கடுமையான ஒரு நெருக்கடியில் இருக்கிறோம் எல்லோரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் நான் கடுமையான மன்பு கருத்துக்கள் சொல்ல நினைக்க வேண்டாம் அந்த அடிப்படையில் அதிலிருந்து ஒரு நெருக்கம் ஏற்பட்டது அப்புறம் இலங்கை தோழர்கள் சிவஞானம் வந்தார் அரசுங்கிற புத்தகத்தை பிடிச்சோம் நமது இவர் அவர் யார் நம்ம இவர் பாரு இவர் நம்ம ரவிகாந்த் அவர்கள்லாம் மாணவர்கள் சூரி ஞான ஞானசூரியன் அவர்கள்லாம் இந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கு வேலையே தேடி தேடி ஆண்களை யாரும் கண்டுபிடிக்கல அன்றாடம் வேட்டைன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி இந்த அரசியல் தேடுதல்ங்கிறது ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது ஒரு பயிரை வச்சுருப்போம் கொஞ்சம் துண்டறிக்கைகளை வச்சுருப்போம் இதெல்லாம் போய் இப்படி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது தான் அவர் நம்ம இவர் நம்ம பழமலை அவர்கள் இங்கே இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இங்கே வர இவர் வந்த உடனே இவர் ஒரு ஆள் நமக்கு புதுசாக கிடைச்சார் நமக்கு இந்த யூஜி இந்த இதெல்லாம் சொன்னதுலேருந்து ஒரு பிம்பம் இருக்கும் ஒரு தோழர் செட்டாரு பார்த்தார் நாங்கள்லாம் யூஜி பார் யூஜினா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அவர் தான் சொல்லுவாங்க அண்டர் கிரௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க அண்டர் கிரௌண்ட் சொன்னா ஒவ்வொரு பேர் அவர் இயல்பா எங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் ஒவ்வொரு யூஜினாக்கா இது வந்து போலீஸ் வந்து அதை பண்ணிடும் இது பண்ணிடும் அந்த சமயத்தில் பழமலை வந்து கிடைச்சார் அவங்க திராவிடர் இயக்கம் திராவிட இந்த இந்த பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் அவங்க எல்லாத்தையும் வெளிப்படையா பேசி பழகி பண்ணுவார் அந்த சமயத்தில் இவர்களோட போய் சேரும் போது அதுதான் எங்களுக்கு அலுவலகமாக இருக்கு நாங்கள் கூடி பேசுவதற்கு இங்கு பழமலை இருக்கிறார் அதை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு இடம் சந்திப்பதற்கான இடம் அது இது ஒரு பக்கத்தில் ஒரு அலுவலகமாக இருந்ததுனால அது ஒரு அலுவலகம் என்னுடைய அதை தீண்டி வந்து அங்க இருக்கிறது இந்த ரகசிய சந்திப்பு எது பண்ணுறதுனாக்க அங்க இருந்த ஒரு ஏற்பாடு அப்படி ஒரு இடத்துல அப்படி ஏற்பாடு பண்ணிப்போம் இங்க இருக்கிற அண்ணாத்துற
அப்படிப்பட்ட உழைப்பு அந்த உழைப்பு தான் நம்ம இந்த இந்த கட்சியினர் வேற அமைப்பு இருக்கலாம் ஆனா நம்மட்ட ஒரு பண்பாட்டு அமைப்பு இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கும் பழமரை எல்லோரும் சேர்ந்து சிந்தித்து நமது மார்க்ஸ் வந்திருக்கிறாரு இவர் வந்திருக்காரு இந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஒரு இது நெம்புகோல் என்ற ஒரு இயக்கம் ஒரு பேரு வச்சு ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அதை வந்து இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் நேரடியாக கட்சி கருத்துக்களை பேச முடியாது என்ற அடிப்படையில் அப்போது அந்த நெம்புகோல் இயக்கம் வந்து அவ்வளவு வேகமாக இருந்தது அதற்கெல்லாம் அரசியல் பின்னணியாக இருந்தவர் இவர் நம்முடைய தோழர் செந்தாரகி அவர்கள் தான் அதாவது தான் தொடக்கம் அந்த தேர்வுகளில் இறங்கி பாடியது தைரியமாக பிரச்சாரம் செய்தது இந்த அரசியலை அதுக்கெல்லாம் பேராசிரியர் பழமலையினுடைய அந்த வெளியே வந்து அந்த வெளிப்படையாக நிற்கிறது அந்த வெளிப்படையாக நின்று அப்படி செஞ்சது அந்த புரட்சி பண்பாட்டு இயக்கம் தோன்றுவதற்கு முன்பே ஒரு வெகுஜன இயக்கம் ஒரு எழுத்த ஒரு இது மாதிரி ஒரு பண்பாட்டு இயக்கம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு முன்மாதிரியாக இருந்தது இந்த நெம்புகோல் இயக்கம் அது நிறைய மாணவர்களை ஈர்த்தது அது பல கூட்டங்கள் இது இதெல்லாம் நிறைய செய்திகளை சொல்லலாம் நாம் முன்கூட்டிய கூட்டத்தை போட்டோம் ஒவ்வொரு தடவையும் பல வாரம் அவர் கவிதை தொகுதி நிறைய படைப்பாடுகளை இங்கு உருவாக்க நம் பெருமை பழமலைக்கு சேரும் கோச்சடை ரொம்ப கராராக இந்த கட்சி கட்டுப்பாடுனால கராராக பேசுவது கோச்சடை கொண்ட ஆட்கள் இப்படியாக இருந்து தேடி தேடி ஆட்களை அப்படிதான் மார்க்ஸுக்கு இருக்கிறார் அவர் வந்து கொஞ்சம் நம்ம அதுக்கு அரசியல் பயன்படும் நானும் கோச்சடி இங்கிருந்து பொறுத்து மார்க்ஸ் வீட்டுக்கு போய் அவரை சந்திப்போம் அப்படி புதிய வெப்பம் இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் இப்படி தொடர்ந்து செய்யலாம் அப்படி இந்த மாதிரியான அந்த அரசியல் களத்தில் இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த இயக்கத்தை விட்டு ஒரு சொல்லிட்டாங்கெல்லாம் நம்ம சொல்ல விரும்பவில்லை எனக்கு வெளியே வந்தோம் இதுக்கு இருந்தாலும் அந்த கட்சியில் அந்த சமயத்தில் கெட்ட அந்த படிப்பனைகள் இந்த அனுபவங்கள் பல்வேறு கூட அதுதான் இன்றைக்கும் வெகுஜன தளத்தில் இருந்து அடித்தட்டு மக்களோடு நிற்கிறோம் என்றால் இந்த அரசியல் தான் முக்கியமான காரணம் அதுக்கு இங்கே உள்ள பல்வேறு நபர்கள் பல்வேறு விதமான அன்ப இது பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக மார்ச் அவர்கள் இந்த மாதிரி ஆண்கள் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்துறது செஞ்சது அந்த மாதிரி அவருடைய பங்களிப்பெல்லாம் சொல்லி மாட அவ்வளவு பெரிய பணிகள் அதுக்கு செய்யப்பட்டது இன்னைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் அடிப்படையாக அவருடைய அந்த அவர் அது செட்டாரகையினுடைய அந்த அர்ப்பணிப்பான பணி இங்கெல்லாம் பார்க்குறது தான் அது வீரானம் இந்த இப்போ ஆற்றல் அரசு வந்திருக்கிறார் அவர் சொந்த ஊர் எதுங்க
அவர்கள் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர் அந்த ஜாதி மறுப்பு திருமணத்தை செய்தால் எப்படி அறிவுள்ள குழந்தைகள் பிறக்கும் என்பதற்கு அவருடைய ரெண்டு பிள்ளைகளும் சார் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் சார் உலகத்திலே எங்கேயுமே எதுவுமே பார்க்கும் செடிகளை கதத்தில் வேண்டுகிறார் மனிதர்களையும் சொந்தத்திலே கல்யாணம் பண்ணா பாதிவே முட்டாளா இருக்காரு அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கு செம்படி அதே மாதிரி அவங்களுடைய இன்னொரு பொண்ணு அது போட்டி தேர்வுல முதலே அந்த தேர்வுல வந்திருக்காங்க செங்கொடி மிக பெரிய ஒரு எழுத்தாளர் அவர் அரசு ஒரு ஒரு அரசு கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியராக இருக்கிறார் அவர் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார் அது மட்டுமல்ல அந்த அவருடைய சிறப்பு என்னன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது சோழர் ராஜேந்திர சோழன் அதாவது அசோகோசனுடைய நினைவு மலராக ரெண்டு இதை தொகுத்தார்கள் இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்தது பார்த்து சொன்ன மாதிரி நாம் எந்த மொழிகளிலே அதே மாதிரி நாம் பார்த்த தொகுப்புகள் அவ்வளவு சிறப்பா ஒரு தொகுப்பை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அது செங்கோடியை ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டணும் ரொம்ப பாராட்டணும் அவங்களுக்கு அந்த தொகுப்பை கொண்டு வந்ததற்காகவே அதுல மூணு பேர் அது செங்கோடி இன்னொருத்தர் முனைவர் ரவிக்குமார் அந்த அந்த தொகுப்பு மாதிரி ஒரு தொகுப்பு ரெண்டு தொகுப்பு அவ்வளவு பெரிய கட்டுரை அவ்வளவு சிறப்பாக வரலாற்று இன்னொரு தொகுப்பு வரப்போகு சொன்னாங்க அதுக்காகவே அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு வரலாற்று கூட்டம் அதற்கு எது என்றால் மூல காரணம் வந்து அவர் போட்ட விதை யாரு ரெண்டாயிரம் போட்ட விதை அதுதான் இப்படி மறந்திருக்கிறது என்று கூறி வாய்ப்படுத்த Sit 
தாக்குதல்கள் ஆகியவற்றை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு போராட்டமாக தான் இருந்தது அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தோழர் சந்தார் ஏற்படுத்தப்பட்ட அவருடைய தந்தையும் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் குறிப்பாக அவர் அருகில் உள்ள புதுவை ஆட்சி விடுதலை போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு அப்பொழுதே பல்வேறு விதமான தாக்குதல்களுக்கெல்லாம் மாற்றப்பட்டு வர அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் ஒரு பேட்டி ஒன்றில் ஒரு சொல்லியிருந்தார் அப்படியான அவர் ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் தொடர்ச்சியாக அவருடைய காலகட்டத்தில் எழுச்சியாக இருந்த இந்திய போராட்டம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஈடுபட்டு பிறகு அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா பூராவிலும் ஒரு பெரிய எழுச்சி ஏற்படுத்திய இந்த நக்சபார் இயக்கத்தில் அவர் இணையக்கூடிய நிலையங்கள் ஏற்படுகிறது அதை தொடர்ந்து அவர் செயல்பட்டது என்பது மட்டுமல்லாமல் இறுதி வரைக்கும் அவர் அந்த பெண்கள் சொல்கிறார் என்கிறதில் ஒரு முப்பத்தி ஏழு முறை அவர் முப்பத்தி ஏழு முறை இருபத்தி நான்கு முறைகளோ முப்பத்தி நான்கு முறைகள் அவர் காவல்துறையால் அழைத்து சென்றப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் காவல்துறையில் அது இந்த மாதிரியான வழக்கில் எப்படி விசாரிக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அதிலும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இருபத்தி நாலு நாட்கள் அவர்கள் வந்து காவல்துறை இவருடைய கஸ்டடியிலே அவர் விசாரித்திருக்கிறார்கள் அப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் உறுதியாக நின்று போராடி வருவார் அதுக்கு பிறகு இந்த இயக்கம் என்று எவ்வாறெல்லாம் சிதைந்து பல்வேறு தூண்டுகளாக ஆகியிருக்கக்கூடிய நிலையும் ஒரு புதிய அரசியல் போக்கு ஒன்று தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் இன்னும் சொல்லப்போனால் உலகளவில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஒன்றும் ஏற்பட்டது அதனூடாக பல்வேறு செயற்பாடுகளில் எல்லோரும் நாங்கள் எல்லோருமே கூட இப்பொழுது கேட்பது இப்படி பலரும் கூட நாங்கள் அங்கு இருந்த இந்த மக்களுக்கு குழுவில் ஒரு ஆதரவாளராக இருந்த போதில் கூட என்னிடமும் உறுப்பினர்களாக எல்லாம் இல்லாத வெளியில் வந்து வேறு வகைகளில் செயல்படக்கூடிய ஒரு நிலை என்பது ஏற்பட்டது இதில் அந்த நக்சல்பாரி இயக்கம் என்பது உருவான அந்த காலகட்டம் என்பதும் அதற்கு முந்தைய இந்த சூழலும் உலகளவில் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சுதீப் பார்க்க வேண்டிய ஒன்று பேராசிரியர் கல்யாணி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது கூட அவர் இங்கே ஏற்கனவே இருந்த இடதுசாரி இயக்குகள் வீழ்ச்சி அடைத்து அந்த இடத்தில் திமுக ஒரு பெரிய அளவில் வளரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதற்கு அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்தை சொன்னார் அதாவது கம்யூனிஸ்டுகள் தேசிய பிரச்சனையை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாதனுடைய விளைவு இவர்கள் தேசிய பிரச்சனையை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு செயல்பட்டதனால் அவர்கள் பக்கம் மக்கள் ஈர்ப்பது என்பது நேர்ந்தது என்பதை அவர் குறிப்பிட்டார் அது வேண்டுமானால் ஒரு காரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அது மட்டுமே ஒரு காரணம் என்பதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது நாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த உலக வரலாற்றை கவனித்து பார்த்தால் தான் உலக அளவில் ஏற்பட்ட சில மாற்றங்களை நாம் வந்து பார்க்கணும் உலக அளவில் இந்த நாற்பதுகள் நாற்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த காலகட்டத்தில் தான் இரண்டாம் உலக யுத்தம் யுத்தம் நடந்து அதுக்கு பிறகு உலகம் பூராவிலும் நீங்கள் ரஷ்யாவில் ஏற்கனவே புரட்சி நடந்திருந்தது இதில் ஒரு சீனாவிலும் புரட்சி கிட்டத்தட்ட வெற்றி பெறக்கூடிய நிலை என்பது அடுத்த சில ஆண்டுகளில் வெற்றி பெறக்கூடிய நிலை என்பது ஏற்பட்டது பல நாடுகள் தொடர்ச்சி ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நாடுகள்லாம் ஒரு புரட்சியோட பாதையை சென்று அதையெல்லாம் விடுதலை அடைந்தது இப்படியான அதே போல இந்தியா போன்ற நாடுகள் பாகிஸ்தான் அல்லது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இலங்கை போன்ற நாடுகள்லாம் சுதந்திரம் அடையக்கூடிய ஒரு நிலை என்பது ஏற்பட்டது ஆக உலகளவில் ஏற்பட்ட ஒரு மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே ஒரு செட்டிலான ஒரு காலகட்டம் இனிமேல் நாம் வந்து நாட்டினுடைய வளர்ச்சி மற்றும் இப்படியான விஷயங்களில் மக்களுடைய முன்னேற்றம் இந்த ரீதியில் தான் நாம் செயல்பட வேண்டுமே ஒழிய நாம் பெரிய அளவில் அரசுகளை எதிர்த்து போராடுவது அந்த போராட்டத்தில் மிகவும் தீவிரமாக இருந்து நாம் சிறைகளை நிரப்புவது என்பதற்கெல்லாம் இனி காலம் இல்லை என்பது போன்ற ஒரு சிந்தனை உலக மட்டத்தில் எல்லா மட்டங்களிலுமே ஏற்படுத்தும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய இந்த அவருடைய தம்பி கழிஞ்சிய கடிதங்கள் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு தொகுதிகள் அவர் திருந்தனர் அவர் காஞ்சி பத்திரிகையில் அவர் தொடர்ச்சியாக எழுதி இப்படி காஞ்சி பத்திரிகை இருந்த பிறகு ஒரு மற்ற பத்திரிகையில் எழுதி அந்த ஏழு கிட்டத்தட்ட பதினாறு பதினேழு தொகுப்புகளாக வந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு கடிதமும் ஒவ்வொரு இதழில் வருகிறது அந்த ஒவ்வொரு இதழ்லேயும் அந்த கடிதங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தைந்து முப்பது வகுப்புகள் அளவுக்கு அந்த கடிதங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த கடிதத்தை நீங்கள் வாசிக்க பார்த்தீங்களா உண்மையிலேயே வார்த்தைகள் எந்த அளவிற்கு விரயம் செய்யப்பட்டது என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமையும் அதாவது ஒரு இரண்டு வரையும் சொல்லக்கூடியதை ஒரு பத்து வரியில் சொல்வதாக அவருடைய எழுத்து முறை என்பது அமைந்திருக்கு 
அதுல ஒரு குறிப்பான கற்பனை என்பது குறித்து நான் மிக விரிவாக ஒரு ஆய்வு கற்பனை வந்து எழுதியிருக்கிறேன் அது வந்து தம்பி மனையில் மகிழ்ந்தது என்பது அந்த கற்பனை என்னுடைய தலைப்பு தம்பி மனையில் மகிழ்ந்தது என்ற கற்றை அவர் எப்ப எழுதுறாருனா அவர் எந்த கட்சியிலிருந்து விலகி வந்தாரோ அந்த திராவிட இயக்கம் அதை பெரியாருடைய தலைமையில் ஒரு மிக பெரிய அரசியலுக்க எதிர்ப்பு போராட்டத்தை அறிவித்திருந்த காலகட்டம் அது அப்படி அறிவித்து சிறை திறப்பு போராட்டத்தில் யாராவது ஒரு பெரியாரிடம் ஒரு பழக்கம் வந்து எவ்வளவு பேர் சிறையில் நாளை போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள போகிறார்கள் எவ்வளவு ஒரு சிறை திறப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட போகிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பெயருடன் பட்டியல் அவர் வெளியே வந்திருப்பது வழக்கம் அப்படியான பட்டியல் வந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் அண்ணா அவர்கள் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்தில் வந்து நீங்க மிக விரிவாக அவர் சொல்றார் இதெல்லாம் வந்து நாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் நடத்தி இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைந்திருக்கிறது இது நம்முடைய நாட்டினுடைய தேசிய கொடி என்பது உலக பூராவலும் பறந்து கொண்டிருக்கிறது ஐநா சபையினுடைய தேசிய கொடி பறக்கிறது இப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வந்து கொடியை எரிப்பது நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தை எரிப்பது என்பதெல்லாம் இன்று வந்து தேவையில்லாத அவருடைய தந்தை பெரியார்களுடைய இந்த செயல்பாடுகள் என்பது நமக்கு உடன்பாடு இருக்க முடியாது அதாவது ஒரு தேசத்தை கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம் அந்த காலகட்டத்தில் பெரும் போராட்டங்கள் தீவிரமாக நம்ம ஈடுபடுத்திக் கொள்வது என்பதெல்லாம் தேவையற்ற ஒன்று எனவே தம்பி நீ மனைவி மகிழ்ந்து மனைவியோடு மகிழ்ச்சியாகுது பிள்ளைகளை நன்றாக படிக்க வை இதுதான் அந்த கற்றையினுடைய சாராம்சமான கருத்துக்கள் இது வந்து நான் ஒரு கற்றுவை எடுத்துக்கொள்கிற அளவு சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த பதினைந்து தொகுதிகளையும் பார்த்துக்கலனாலே அந்த தன்மை தான் அது மொத்தமாக இடையோடும் அப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் இங்கே இவர்கள் கம்யூனிஸ்டர்கள் நடத்திய அந்த சிபிஐ சிபிஐ எம் சிபிஎம்எல் எல்லாமே ஒன்றாக இருந்த காலகட்டம் அப்பொழுதுதான் எல்லாம் இங்கே போராட்டங்கள் நடந்து நம்ம நல்ல கண்டு போன்றவர்களாம் பதினஞ்சு பேர் நாலு வருஷம் திரையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே மாயாண்டி பாதை போன்றவர்களாம் அப்படி இடப்படக்கூடிய எல்லாமே ஐந்து பேர் சேலம் சிறையில் தூக்கில் இடப்படக்கூடிய ஒரு சிலை இப்படியான ஒரு நிலைக்கு இந்த அரசியலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மக்கள் ஆதரவு என்பது இல்லாமல் போன ஒரு சூழ்நிலையில் அன்றைய மக்களுடைய நாடி துடிப்பை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு செயற்பட்ட ஒரு அரசியலாக திமுகவுடைய அரசியல் இருந்தது என்பதையும் நாம் வந்து புரிந்து கொள்வது என்பது ரொம்பவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது அப்படியான சூழலில் தான் இன்னும் கூட ஒரு புரட்சி சாத்தியம் என்கிற நம்பிக்கையுடன் நக்சல் பாரி இயக்கம் வந்தது வெளித்தது அதிலும் சிபிஐ சிபி போன்ற கட்சிகள் ஒரு தேர்தல் பார்வையை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பார்வை ஊடாக அவர்கள் செயல்பட்டது ஏற்பட்ட ஏமாற்றங்கள் என்பது அவர்களுக்கு இதில் ஒரு தூண்டுதலாக அமைந்தது ஆனாலும் நான் இங்கு சொன்ன இந்த ஒட்டுமொத்தமான ஒரு தேசத்தை கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் எது எல்லா இடங்களிலும் விடுதலை பெற்றிருக்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிறது இந்தியாவும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறது என்பதான ஒரு மனநிலை ஒரு மக்கள் மத்தியில் உருவாகி இருக்கக்கூடிய கட்டத்தில் லக்சபா இயக்கம் என்பது ஒரு பெரிய புரட்சிகரமான இயக்கமாக உருப்பெற்று வெளிவருவதற்கு இது முடியவில்லை மிக எளிதாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களால் அடக்கி ஒடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் ஏற்பட்டது அந்த நிலையிலும் இந்த கருத்துக்களை கணக்கில் ஏற்றி கொண்டு போராடக்கூடியவர்களாக தியாகம் செய்யக்கூடியவர்களாக இதில் எத்தகைய இழப்புகள் வந்தாலும் எத்தகைய ரிஸ்க்கள் வந்தாலும் அதில் முன்னோடியாக இருப்பதாக இன்று அன்று சிந்தாரி போன்ற தோழர்கள் சிந்தாரி போன்ற தோழர்கள் அப்படி வந்தது வந்தது மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் கூட அப்படியான தோழர்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் நேற்று இதே நேரத்தில் மதுரையில் அங்கிருக்கக்கூடிய இது போன்ற அன்றைய நக்சல்வாரி இயக்க தோழர்கள் அனைவரும் இணைந்து ஒரு கூட்டம் ஒன்று நடத்தினார் அந்த கூட்டத்தை நான் பங்கு பெற்று வந்தேன் அப்பொழுது இந்த சிறிய ஒரு வெளியீடு ஒன்றும் அங்கே வெளியிடப்பட்டது இந்த வெளியீட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா இன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு பேர்கள் இந்த நக்சல்வாரி இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் இன்று சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு இன்று அதுவும் ஒரு தடை செய்யப்பட்ட இயக்கம் என்கிற அடிப்படையில் மிக கடுமையான அங்கே உள்ளே அவர்கள் நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் விடுதலையாகி வெளியில் வருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை ஏன் அப்படி சொன்னேன்னா இன்றைக்கு இந்த அல்லா பிளாக் டிஸ்பிளே இந்த யுஏபிஏ என்கிற சட்டம்லாம் இல்லையா அந்த பெரிய சட்டங்கள் கொண்டு அதை சிக்கி நீங்களானால் அது வெளியில் வருவது என்பது அவ்வளோ எளிதாக தான் இங்கே இருக்கு அது இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பேருமே கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகள் பதினைஞ்சு ஆண்டுகளாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இருக்கு இதில் வந்து அவங்க மேலே போடக்கூடிய வழக்கு என்பது ஒரு வழக்கு மாத்திரம் இல்லை முதலில் ஒரு வழக்கு போட்டு சாதாரண வழக்கில் வந்து ஒரு ஐபிசி வழக்கில் அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் 
அடுத்த சில மாதங்களில் அவர்கள் மீது நல்ல அப்சா சட்டம் இந்த மாதிரியான வெளியில் வர முடியாத சட்டங்கள் போடப்படுகிறது ரூபேஷ் என்கிறதோடு நீங்கள் சமீபத்தில் பத்திரிகைலாம் படிச்சுக்கலாம் கேரளாவிலிருந்து வந்த இதே மாவோயிஸ்ட் கட்சியினுடைய ஒரு செயல்பாட்டாளர் அவங்களாம் வந்து இங்கே வந்து கோயம்புத்தூர் இருக்கும்போது ஒரு காட்சியில் கைது செய்யப்பட்டாங்க இப்போ பார்த்துருக்கீங்க பத்திரிகையில் பார்த்துருக்கீங்க அவ்வளோ ஒரு மனைவி ரெண்டு பேருமே ரெண்டு குழந்தைகள் இருந்தது குழந்தைகள் இன்னைக்கு வந்து வெளியில் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேருமே இன்னைக்கு வந்து அந்த ரூபேஷ் மேலே இருபத்தி நான்கு யூஏபிஐ சட்டம் என்பது போடப்பட்டிருக்கு இந்த இருபத்தி நாலு யூஏபிஐ சட்டத்தில் வந்து பெரிய அவர்களுக்கு ஆதாரமே கிடையாது அது ஒவ்வொன்றாக உதவிப்பட்டு வரலாம் ஆனால் அது ஒவ்வொன்றாக உதவிப்பட்டு வருவதற்கு எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்குள் அவர்கள் இறந்து போனாலும் ஆச்சரியப்படுவதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் தான் இன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது இவர்கள் அரசியல் கைதிகள் என்கிற அடிப்படையில் இவர்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் இல்லை என்பது மட்டும் அடி அடிப்படையில் உரிமைகள் வந்து முற்றுலாம் கொடுக்கப்படுகிறது என்பதுதான் எதார்த்தமான விஷயம் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் இதே நக்சல்வாதி இயக்கம் ஒரு எழுச்சியாக இருந்த காலகட்டத்தில் அப்பொழுதும் நிறைய பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் குறிப்பாக வந்து மேற்கு வங்கத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் அப்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பொழுதுதான் முதன் முதலாக ஜோதிபாசன் தலைமையில் அங்கே வந்து சிபிஎம் அரசாங்கம் வருகிறது அப்படி சிபிஎம் அரசாங்கம் வரும் பொழுது அவர்கள் ஒரு நல்ல காரியம் செய்கிறார்கள் என்ன நல்ல காரியம் அப்படின்னா இந்த அரசியல் கைதிகள் இருக்கிற ஒரு வரையறையை முதன் முதலாக அந்த மாநிலத்தில் உருவாக்குனாங்க பொலிட்டிகல் பிரிசனர்ஸ் அப்போ அந்த பொலிட்டிகல் பிரிசனர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கிரிமினல்ஸுடன் அவர்கள் பிரிசனர்ஸாக இருக்காங்க அவர்கள் வந்து வேறுபடுத்தி அவர்களுக்கு சில மரியாதைகளை அளிப்பது என்பதுதான் மரியாதை சுனாமல் வந்து உடனே விடுதலை பண்ணது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்களுக்கு அதே சரிதான் ஆனால் அந்த சிறையில் வந்து படிப்பாங்க பேப்பர் படிப்பாங்க எல்லா கைதிகளுக்கும் பேப்பர்கள் கிடைக்காது அவங்களுக்கு தினசரி படிப்பதற்கு ஒரு பத்து பேருக்கு ஒரு பேப்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தினசரி பேப்பர் அதனால் அவங்க உட்காந்து எழுதுவார்கள் அதனால் கொஞ்சம் ஈர்ப்பு பேனா வந்து உட்காந்து எழுதுறதுக்கான ஒரு நாற்காலி ஒரு பெஞ்சு இந்த மாதிரியான சிறுத்தை வசதிகள் அதே போல் வந்து நீங்கள் சமைக்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த சிறை உணவு ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குன்றதுனால் சிறப்பு உணவுலாம் கிடையாது அந்த ரேஷனை அவங்கள்ட்ட கையில் கொடுத்து அந்த ரேஷனை அவர்களே சமைத்துக் கொள்வது இந்த மாதிரியான ஒரு சில அடிப்படையான உரிமைகள் என்பதை வழங்கியிருந்தார்கள் அது வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருந்தது ஆனால் படிப்படியாக அது வந்து குறைக்கப்பட்டது அப்போ தான் வந்து இப்போ நீங்கள் சமீபத்தில் பிஜேபி கவர்மெண்ட் வருகிறது மத்தியில் இங்கே வந்து மம்தா பேனர்ஜியினுடைய அரசாங்கம் வருகிறது அண்ட் மம்தா பேனர்ஜி அரசாங்கம் வரும்பொழுது சத்ருதார் என்கிற ஒரு மிக முக்கியமான மாவோயிஸ்ட் லீடர் வந்து இங்கே சிறையில் இருக்கிறார் மேற்கு பக்கத்தில் அவர் என்ன செய்கிறார்னா உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி தன்னை அரசியல் கைதியாக அறிவித்து விட்டு விட்டு கேட்கிறார் உச்ச நீதிமன்றம் அவருடைய வழக்கை விசாரித்து விட்டு அவருக்கு அரசியல் கைதி அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பளிக்கிறது இது பத்திரிகைலாம் வருது வேறு வழி இல்லாமல் மம்தா அரசாங்கம் அவருக்கு அரசியல் கைதி என்கிற தகுதியை அளிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இன்று இருக்கக்கூடிய பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து எழுதி அவருக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்கிறாங்க நீங்கள் கொடுக்காமல் தடுக்க வேண்டும் என்கிறாங்க உடனே பல்வேறு விஷயங்களில் இன்று மத்திய அரசாங்கத்தில் எதிர்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மம்தா பேனர்ஜி அதை ஏற்றுக் கொள்கிறார் அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்கனவே ஜோதிபாசு காலகட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த கட்சியுடைய அந்த சட்டத்தை திருத்துகிறார் எப்படி திருத்துகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்களுக்கு இது பொருந்தாது என்று திருத்துகிறார் அப்போ இன்றைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய சிபிஎம் எல்எல் மாதிரி கிட்டத்தட்ட அத்தனை கட்சிகளுமே தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்கள் தான் பாப்புலர் பிரிட்டு கூட ஒரு மாநிலத்தில் வந்து இன்றைக்கு தடை செய்யப்பட்ட ஒரு இயக்கம் தான் ஏன்னா எந்த இயக்கத்தையும் ரொம்ப எளிதாக தடை செய்யப்படக்கூடிய நிலை என்பது இருக்கிறது அப்படி தடை செய்யப்படக்கூடிய நிலை தான் அத்தனை உரிமையும் இந்த அரசாங்கத்தின் கையில் போய்கொண்டே இருக்கிறது அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டும் வந்து நீங்கள் இதையெல்லாம் வந்து இது தேவையா தேவை இல்லையா என்ற கேள்வியை அவர்கள் அதாவது அரசாங்கம் இவர்களுக்கு வந்து தடை செய்யணும் இவர்கள் செயல்படக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் இயக்கங்களை தடை செய்து உடனடியாக நம்ம என்ன செய்யணும் நீதிமன்றத்துக்கு போகிறோம் நீதிமன்றத்துக்கு போகும்பொழுது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்றைக்கி தடை செய்யப்பட வேண்டிய அவசியம் இன்றைக்கு இல்லை அதுக்கான காரணங்கள் இல்லை எனவே இது வந்து நீங்கள் வந்து தடை செய்வது என்பது வந்து தவறானது என்று சொல்லி தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் ஆனால் நீதிமன்றத்தை பொறுத்தப்பட்ட இந்த புதிதாக உருவாக்கப்பட்டக்கூடிய சட்டங்களில் தான் சொல்லப்படக்கூடிய அடிப்படை என்னென்னா சில அடிப்படை உரிமைகள் இங்கே பறிக்கப்படுகின்றன சில அடிப்படை உரிமைகள்னால் இன்று ஒரு நீதிம ஒரு காவல்துறை கைது செய்யப்பட்டு நம்ம வந்து விசாரணையில் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம விசாரிக்கும் பொழுது ஏதேனும் ஒரு கேள்விக்கு நாம் பதில் சொன்னால் அது நம்மை குற்றத்தில் சிக்கமைக்கும் குற்றத்தை உறுதியாக்கும் என்ற நினைவு நினைத்தால் அந்த கேள்விக்கு நாம் பத
அது செல்லுபடி ஆகாது என்று அதற்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட இந்த மாலிபத் கமிட்டி போன்ற இந்த சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான சட்ட சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான கமிட்டிகள் சொல்லியிருக்கிறார் அவங்க என்ன சொல்கிறார்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீதிபதி நீதிபதியை பொறுத்த மட்டும் அதாவது வழக்கு விசாரிக்கிற நீதிபதி என்பவர் ஒரு நடுநிலையாளர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய கருத்து அடிப்படையான கருத்து நீதி விசாரணையினுடைய அடிப்படையான கருத்து வந்து அவர் நீதிபதி என்பது நடுநிலையாளர் என்பது தான் ஆனால் இன்று இந்த கமிட்டியெல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீதிபதி நடுநிலையாளர் அல்ல அவர் ஒரு இன்பிசிட்டி ரோல் என்பதை வகிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இன்பிசிட்டி ரோல்னால் அவரே ஒரு விசாரணை அதிகாரியாக அவர் செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஏன்னா ஒரு கேள்விக்கு வந்து இந்த குற்றம் சுமத்தப்பட்ட பதில் சொல்லுறேன்னா நீ ஏன் பதில் சொல்லவில்லை என்று சொல்லி கேட்டு அவர் வந்து குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டதாகவே நீதிபதி அங்கே அவர் வந்து குறிப்பை பதிவு செய்து தீர்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இப்படியான கொடும் சட்டங்கள் வரும் பொழுது நாம் என்ன செய்யறோம்னா அடுத்த வாரத்தில் நீதிமன்றத்தில் தான் போகிறோம் நீதிமன்றம் அதை வந்து ரத்து பண்ண வந்துடும் தடா வந்து ஒதுக்கணும் கொடா வந்து ஒதுக்கணும் கொடா பற்றி நம்ம இவரெல்லாம் நம்ம வைக்கோலாம் மிக சிறப்பாக அவர் கைதாக்கப்பட்ட பொழுது அவர் நீதிமன்றத்திலே வாதாடினார் நல்ல அருமையான ஒரு லீகல் பாயிண்ட்ஸ் உடனெல்லாம் வாதாடினார் ஆனால் அது எல்லா கட்டங்களிலுமே இது எப்படி அரசாங்கத்தால் பரிசீலிக்கப்படுகிறது என்று பார்த்தால் அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டும்ல அரச அரசாங்கம் என்ன சொல்லுறதுன்னா இன்னைக்கு வந்து எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது நாட்டில் வந்து பயங்கரவாதம் பெருகிவிட்டது எனவே நாங்கள் வந்து இந்த சட்டம் எங்களுக்கு தேவை சாதாரண சட்டங்கள் இப்பொழுது பயன்படாது என்று சொல்லுகிறது அப்போ நீதிமன்றம் என்ன செய்யணுன்னா அரசாங்கம் சொல்லுவது சரிதானா சாதாரண சட்டங்கள் பயன்படாதா அப்படியான ஒரு புதிய சூழல் இங்கே இருக்கிறதா என்று ஆய்வு செய்யணும் ஆனால் நீதிமன்றம் அப்படி ஆய்வு ஆய்வு செய்கிறது இல்லை மாறாக நீதிமன்றம் என்ன செய்கிறது என்று பார்த்தீங்களா ஒரு அரசாங்கத்திற்கு இப்படியான சட்டத்தை இயற்றுவதற்கான உரிமை இருக்கிறதா இல்லையா என்பது தான் பார்க்குறாங்க அப்படி உரிமை இருக்கிறது நம்ம சட்ட புத்தகத்தில் இருக்கு அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் உடனடியாக தீர்ப்பை அவர்கள் சொல்லி விடுகிறார்கள் அதாவது அரசாங்கத்திற்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் இந்த சட்டத்தை இயற்றியிருக்கிறார்கள் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சொல்லி அந்த நிலைமையில் தான் இன்னைக்கு வந்து இது போன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு நக்சல் பாதிய இயக்கத்தோடர்கள் இன்னைக்கு வந்து சிறையில் இருக்காங்க அதே போல் தமிழ் தேசிய இயக்கத்தோடர்கள் ஒரு ஏழு பேர் இருக்காங்க அதே போல் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து இலங்கை ஈழத் தமிழர்கள் அவங்க வந்து கொஞ்சம் பேர் பதிவு பேர் எல்லாம் இருக்காங்க அதுக்கு பிறகு வந்து முஸ்லிம்கள் ஏராளமானவர்கள் இருக்காங்க இன்னைக்கு இப்போ இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டங்கள் இது கைது செய்யப்படுது இந்த முஸ்லீம்களுடைய பட்டியல் மட்டும் நாங்கள் இன்னும் இறுதி செய்கிறார் ஏன் இறுதி செய்யலை அப்படின்னா முஸ்லீம்கள் பட்டியல் வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இது எல்லா சிறைச்சாலைகளையும் இந்த தகவல் உரிமை சட்டத்தின்படி முஸ்லீம்கள் எவ்வளோ பேர் உங்கள் இதில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்ட பொழுது எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பட் கொடுக்கும்போது முஸ்லீம்கள் வந்து எல்லா முஸ்லீம்களுடைய முஸ்லீம் கைதிகளுடைய லிஸ்ட்டாக தான் இருக்குது பட் அதில் என்ன சிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சில கிரிமினல்ஸ்க்கும் அதில் இருக்கலாம் அப்படி அவங்களை ஒதுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து பொலிட்டிகல் பிரிசனர்ஸாக பார்க்கணும் அந்த கணக்கெல்லாம் நம்ம போட வேண்டிய ஒரு காரணத்தினால் அது மட்டுமே வந்து நாங்கள் இந்த கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் இருக்கு அதை ஒரு ரயில் வந்து வெளியிடப்படும் இந்த அரசியல் கேதிகளை இது போன்ற கடுமையான சட்டங்கள் இருக்கு ஏராளமான சட்டங்களை வந்து அவர்கள் இது பதிவுபட்டு கால காலத்திற்கு சிறைக்குள் வைத்திருக்கிற கொடுமையை பார்த்து சகித்துக் கொண்டிருந்தோமானால் நாம் எல்லாம் மனிதர்களே இல்லை அந்த வகையில் நக்சல் பாரி இயக்கத்தில் நாம் இன்னைக்கு இணைந்து செயல்படுவோமோ இல்லையா அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு இப்போ நாங்களாம் கூட இல்லை வெளியில் தான் நிற்கிறோம் பரவாயில்ல ஆனால் இந்த கொடுமையை நம்ம ஆதரிக்க முடியாது இதற்கு எதிராக நாம் எல்லோரும் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் ஒரு சிந்தாகை போன்றவர்களை இந்த நினைவேந்தலில் இதற்கான உறுதிகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை இங்கே எனது செய்தியாக சொல்லி விடைபெறுகிறேன் ஒன்னே ஒன்று இந்த சிந்தாகை அவர்களை இறந்து போனார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட பொழுது நான் இன்னைக்கு ஊரில் இன்றைக்கு வர முடியல அவர்களுடைய இந்த பாடல்கள் இன்றைக்கி இங்கே பாடப்பட்ட பாடல்கள் உட்பட வேறு பல பாடல்கள் பலரையும் அவர் எழுதி ஒரு நாள் வந்து என்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து அவர் கொடுத்தார் இது பல பாடல்கள் வந்து கையெழுத்துலேயே இருக்கிறது இன்னும் பல பாடல்கள் வந்து நம்ம அந்த பழைய முறையில் வந்து காப்பி எடுத்து எழுதப்பட்டதாக இருக்கிறது எல்லாரும் ஒரு சாதாரண நாள் வந்து அவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த அச்சிட்ட சிறப்பு இந்த கவிதைகள் பல அச்சாக வந்திருக்கின்றன ஆனால் சில கையெழுத்தில் இருக்கக்கூடிய கவிதைகள் அச்சு வராமல் கூட இருக்கலாம் எனவே அவர்கள் குடும்பத்தாரர்கள் கொடுத்தார் அது அச்சு விடுதலை போராதவத்தையும் அவர்கள் வெளியிடுவார்கள் என்பதற்காக ஒரு இரண்டு நாட்களாக ரொம்ப சிரமப்பட்டு தேடி இவற்றை எடுத்து வந்திருக்கிறேன் நம்ம தோழர் அவர்களுக்கு
என்னன்னா இவங்க என்னன்னா இது வரைக்கும் வந்து குறிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நகல்வாரி இயக்கத்தினுடைய இலக்கியத்தை வந்து முன்னெடுத்து கொண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்ப இருந்து வானம்பாடி இயக்கம் வானம்பாடி இயக்கத்துக்கும் நக்கல்வாரி இயக்கம் வந்து உருவான பிறகு எழுபது கிலோ வந்து அது முற்றாக பல பின்னடைவுக்கு நேர்கிறது அதற்கு பிறகு வானம்பாடி இயக்கம் உருவாகிறது அந்த வானம்பாடி இயக்கத்தில் இருந்தான் இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல்வேறு படைப்பாளிகளும் விமர்சனங்களும் உருவாகிறார்கள் அப்ப வந்து மனிதன் என்ற பத்திரிகை உருவாகுது தொடர்ச்சியாக நீண்ட பயணம் என்ற ஒரு பத்திரிகை உருவாகுது காக்கி என்ற ஒரு பத்திரிகை உருவாகுது அதற்கு பிறகு வந்து பல்வேறு பத்திரிகைகள் வந்து புதிய கலாச்சாரம் மனவகத்தை தெந்த அறகை இன்றைக்கு புதிய மனிதன் இப்படி ஒரு நீண்ட பத்திரிகை வந்து இது இலக்கியம் உலக இருக்கு இதுல வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் உடைய படைப்பிலக்கியங்கள்ல வந்து ஒரு முக்கியமான தாக்கத்தை வந்து செலுத்தியது அது வடிவத்திலையும் சரி உள்ளடக்கத்திலையும் ஒரு மாறுபட்ட ஒரு விஷயங்களை வந்து உருவாக்கியது இதுக்கு நான் விரிவாக வந்து பேச வேண்டிய நீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு தீர்த்தப்படுத்தல கடைசியாக தோழர் இங்கிலாப்புடைய அவ்வையின் ஒரு நாடகம் இருக்கு நான் நாடகம் சொல்ல முடியாது அது ஒரு தேட்டர் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அது எவ்வளவு கெடுமையான தன்னுடைய மரபை வந்து உள்வாங்கி கொண்டு பெண் விடுதலை பேசுகின்றது என்ன விஷயம் இதோ வந்து இரண்டாவது வந்து விமர்சனங்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இதுவரைக்கும் உருவாக்கியிருந்த அதாவது இந்தியா முழுக்க உருவாக்கியிருந்த விமர்சனங்களை மாற்றி அமைப்பது யார் என்றால் நக்சல்வாரி இயக்கத்தின் அரசியலை ஏற்றுக்கொண்ட ஏதோ விதத்தில் அது தொடர்பு கொண்ட விமர்சகர்கள் தான் கோவை இவர்களிலிருந்து கேத்தமிழிலிருந்து தோழர்கள் மாமாக்கோரை பல்வேறு வகைப்பட்ட இன்னைக்கு இருக்கிற புதிய இளைஞர்கள் வருவாய் வருகிறார் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் இந்த அரசியலின் மையமாக வைத்துதான் இந்த அரசியல் ஏதோ விதத்தில் வைத்துக்கும் தான் இந்த விமர்சனங்களை உருவாகியிருக்கிறார்கள் இந்த விமர்சனம் ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப நெக்ரோபார் இலக்கியம் வந்து ரெண்டு ரெண்டு விதத்துல முக்கியமானது நினைக்கிறேன் ஒன்றையும் படைப்பாளிகளை உருவாக்கியது ரெண்டாவது வந்து விமர்சனங்களை உருவாக்கியது இந்த படைப்பாளிகள் கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுலதான் வந்து தோழர் வந்து இந்த படைப்பாளிகள தமிழக படைப்பாளிகள முக்கியமானவர் வந்து தோழர் செந்தாரகி வந்து முக்கியமானவர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து அவருடைய புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல வந்து வெளியிட்டார் அவர் காந்தியம் சுரண்டலின் பாதை பாதனை என்ற ஒரு புத்தகம் தான் வந்து அவருடைய எழுபத்தி நாலுல வெளியிடுறாரு அதுக்கு வந்து அணிந்துரை செய்தது வந்து தோடர் இங்கிலாம் அதை வெளியிட்டது யாருன்னா அப்ப இருந்த இந்திய சீன நட்புறவு கழகத்தின் சார்பாக வெளியிடுறாங்க இந்த சீன இந்திய நட்புறவு கழகம் என்பது மேயர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களால் இன்னைக்கு மேயர் கிருஷ்ண சென்னை மேயருடைய கிருஷ்ணமூர்த்தியால் வந்து வழிநடத்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு மனித போராளி மனித உரிமை போராளி இன்னைக்கு நினைவு கூறத்தக்க இன்னைக்கு நம்முடைய மனித உரிமை போராளிகள்ல மிக முக்கியமானவர்கள் இன்னைக்கு மறக்கப்பட்டவர்களே அவரும் ஒரு ஆளா இருக்காரு அப்போ அந்த மேயர் கிருஷ்ணமூர்த்தி போனவருடைய தொடர்ச்சியை நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு விதத்திலேயே அதையும் அடுத்து வந்து இந்த நூலுக்கு பிறகு அடுத்து வந்து அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்துக்கு பிறகு புரட்சி திங்கும் சீராளன் என்ற ஒரு நூலை வெளியிடுறாரு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தீக்குன்றை சமீபத்தில் இருக்கிற இந்த நூல் அதுக்கு பிறகு அவர் நிறைய எழுதியிருக்கார் மக்கள் பண்பாட்டு பேரணியினுடைய மாநில செயலாளராக இருந்து அவர் நிறைய எழுதியிருக்கார் அதுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக அவர் எழுதி கொண்டிருந்தார் அவர் கடைசியாக இறப்பதற்கு ஒரு இரண்டு மாதம் கூட எனக்கு தொலைபேசியில் வந்து பேவல் பண்ணி நான் நிறைய விஷயங்களை தொகுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அதை வெளியிட வேண்டும் என்ன பண்ணுவதுன்னு கேட்டார் எனக்கு உடனே என்ன செய்யணும்னு உடனே ஏதாவது மதிப்பக வேண்டும் என்று கேட்கிறார் நமக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற மதிப்பகம் எந்த தூளில் இருக்குதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைங்க நாம் வந்து முதல்ல டைப் பண்ணி முடிப்போம் நம்ம வந்து எனக்கு டிஜிட்டல் உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்மளால வந்து இது எளிதாக அதை வந்து எல்லா மக்களும் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றேன் அது தொடர்புகளில் உள்ள சிக்கல்களை என்னுடைய இயலாமை உள்ள சிக்கல்களை அதை வந்து மறந்து போயிடுச்சு தோழரை பற்றி அந்த தோழருடைய பாடல்களை பற்றி குறிப்பிட சொல்ல ரெண்டு விஷயங்களை வந்து முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டும் அவர் பாடல்களில் உள்ள அவர் வந்து ஒரு நீண்ட காலம் வந்து கிராமப்பகுதியில் வேலை செய்திருக்கார் அந்த கிராமப்பகுதியினுடைய உட்பட அதாவது குறிப்பாக ஒன்றுபட்ட தென்னாற்காடு உடைய எல்லா பகுதிகளிலும் வேலை செய்திருக்கார் அதில் உள்ள எல்லா விதமான நாட்டுப்புற வடிவங்களையும் அவர்களுக்கு வந்து அத்துப்படியாக இருக்கிறது அந்த நாட்டுப்புற பாடல்களுடைய இசையையும் தாளத்தையும் வந்து தன்னுடைய எல்லா படைப்புகளையும் அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் 
அதுக்கு பலரும் முன்னோடியா இருந்திருக்காங்க இது போல பலமுறை இருக்காதே நிறைய கவிஞர்கள் அதுக்கு பிறகு வந்தாங்க வந்திருக்கிறார்கள் ஆனா வந்து அவர் நாட்டுப்புற பாடல்கள்ல வந்து அவருடைய அப்ப இருந்த பாடல்களே நீ கழனியாலும் தேட்டுகளே அப்படின்னு பாடல் கூட பாத்தீங்கன்னா தெற்கு போன சாலையிலே ஓ தன்னானே தென்னமரம் மைதானமா அப்படின்னு ஒரு நாட்டுப்பாடல் பாடல் தான் அவர் வந்து மாற்றி அமைக்கிறார் இப்படி வந்து நிறைய சொல்லிக்கிட்டே பாடலுடைய பாடல்களை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே போறோம் இன்னொரு விஷயம் என்பது அவருடைய பாடல்கள்ல இருக்கின்ற இயற்கையை பற்றியான வர்ணனைகள் அவர் வந்து குறிப்பா வந்து அவருடைய எல்லா பாடல்களையும் நீங்க தீக்குண்டையும் பார்த்தாலும் சரி இல்ல இந்த புத்தகத்தில் பார்த்தாலும் தான் எல்லாவற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இயற்கையை பற்றியான இயற்கைக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள உறவை பற்றியாக மிக நுட்பமாக பதிவு செய்கிறார் ஆனால் வந்து இன்னைக்கு அதை நுட்பமாக பதிவு செய்வதில் வந்து அவர் வந்து மிகவும் தேர்ச்சியாக இன்றைக்கு இருக்க முன்னோடியாக இருக்கிறார் ஏன்னா இன்னைக்கு இயற்கையை மனிதன் அழித்துக் கொண்டிருக்கிற சுற்றுப்புற சூழலை அழித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் வந்து இன்னைக்கு மிக முக்கியமாக கொண்டாடப்பட வேண்டிய மக்கள் கவிஞர்களில் செந்தாரைகள் வந்து முக்கியமானவர் நீங்க அவருடைய ரெண்டு இந்த தீக்குண்டையில ரெண்டு பாடல்களுக்கு ஓன வாய்ப்பு தான் நீங்க படிச்சு பாருங்க அன்பு என்ற பாடலும் அழகு என்ற பாடலும் கவிதைகளுக்கு அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று விதத்துல எழுதாரு புது கவிதையா எழுதாரு இசை 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 நயத்தோடு எழுதாரு நாடக வடிவத்தில் எழுதாரு இப்படி பல பரிணாமத்தில் வந்து அவர் வந்து தொட்டு தொட்டு எழுதிட்டு இருக்காரு அவருடைய படைப்புகளை பற்றி விரிவாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பா வந்து அவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு அது எல்லாமே வந்து வெளிவராத படைப்புகளாக இருந்திருக்கிறது நம்ம எல்லாருடைய கடமை என்னன்னா அந்த படைப்புகளை வந்து முழுவதுமாக சேகரிக்கப்பட்டு அது வந்து ஒரு தனி புத்தகமாக அடுத்த ஆண்டு அவருடைய நினைவு நாளில் கட்டாயம் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரது என்பது நம்முடைய எல்லாருடைய கடமை குறிப்பாக அவருடைய குடும்பத்தினர் வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் முன்முயற்சி எடுத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இது படைப்பது பேர் நன்றி வணக்கம் அன்பிற்குரிய இந்த நிகழ்ச்சியை தலைமையேற்ற நாட்டை கொண்டிருக்கும் உங்களை வைக்கும் சிறப்புரையாக கொண்டிருக்கும் கோவில்களை சந்தாரகளை குடும்பத்தினுடைய சொந்தங்களை உணவுகளை தோழர் சந்தாரகளோடு புரட்சிகர பயணம் செய்த தோழர்களே நண்பர்களே மற்ற இயக்க தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை பணிவான வணக்கம் எனக்கு நான் கல்லூரியில் படித்த போது கல்லூரி முடித்து நான் வீட்டில் இருக்கும் போது வேலை இல்லை மிக மிக எளிமையாக நீங்கள் சொல்லப்போனால் விவசாயிக்கும் ஆடு வைக்கிறவனுக்கும் மாடு வைக்கிறவனுக்கும் தொழிலாளிக்கும் விவசாயிக்கும் அந்தந்த வருத்தத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எளிமையாக அரசியலை கதையா சொல்லுவார் எனக்கெல்லாம் அப்பெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு மாற்றியில் இருக்கிறவங்களாம் அப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியாது முதல் ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து எனக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப திண்ணமான போடுவார் எங்கள் அம்மா வந்து எப்படி அறிவிக்கணும்னா அவர் வாரியர் வந்துக்கிறாரு வாரியர் இவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் எங்கள் அம்மாட்ட சரி வாரியர் உங்களை தேடி வந்துக்கிறாரா விழுப்புத்துலேருந்து அது ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் போச்சு அதுக்கப்புறம் தோழர்னு அவங்க தெரிஞ்சு அவங்க எங்கள் அம்மா என் குடும்பம் இருந்தால் தோழர்னு தெரிஞ்சு போச்சு இவர் வந்து நம்ம பிள்ளைய ஒரு பொருட்சியாக நீக்கிறதுக்கு பொது வழக்கி கொண்டு போக போகிறாரு என்ன தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அவரை சந்திக்கிற போகிறதுலாம் நாங்கள் பல வழியில் சந்திப்போம் தோழர்கள் மூலிமா சந்திப்போம் விழுப்புரத்தில் சந்திப்போம் ஒரு மார்க்சில் இருந்த தத்துவத்தை இன்று வரையில் மார்க்சில் இருந்த இயக்கங்களுக்கும் சரி பொது உடம்பு இயக்கங்களுக்கும் சரி ஒரு சாதாரண பாமரில் கூட இந்த தத்துவம் வந்து அரசியல் வந்து இன்னும் இது வரலும் போய் சேரல அன்றைய காலகட்டத்திலே சிந்தாரகை புரட்சிகர பாடல் மூலியமாக இப்ப ஏகாதிபத்தியம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா நீ ஏகாதிபத்தியம் வந்து இன்னைக்கு நீ மக்கள்கிட்ட நூற்றுக்கு தொண்ணூறு இன்னைக்கு வந்து தொண்ணூறு பேரும் தெரியாது ஏகாதிபத்தி நீ கார்பரேட்ன்றோம் இல்லையா கார்பரேட்டு கூட என்ன கார்பரேட்டா கார்பரேட்னா என்னன்னு எல்லாம் கேட்கறாங்க அதே ஒரு பன்னாட்டு நிதி மூலதன கம்பெனி பன்னாட்டு கம்பெனி நம்ம விளக்கம் கூற வேண்டியதாக இருக்கு அன்றைய காலகட்டத்துல தொழில் சந்தாரகை ஏகாதிபத்தியம் இப்ப வந்து அதுக்கு போது எப்படி ஒப்பிடறா இருப்பாங்க கோழி தன் குஞ்சுகளுக்கு இனத்தேட இனத்தேடி சீச்சு கொடுக்கும் அந்த நேரத்துல கழுகு நேரம் வந்து சரணு வந்து அடிச்சு போவோம் அது ஏகாதிபத்தியம் பருந்து ஒப்பிடுறார் ஏகாதிபத்தியத்தை எப்படி எளிமையா சொல்றாரு பாருங்க நாம் அரசியல் முறைகளில் முழங்குறோம் ஏகாதிபத்தியம் முதலாச்சோன்னு 
மூலாட்சி ஒரு பயங்கரவாதம் ஒரு சுரண்டன் வந்து எளிமையாக பாடல் மூலிமா கொடுத்துறாரு அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது அது வெகுஜன அது பா லைனு இன்னும் வெகுஜன பாதை இன்னும் நம்ம இன்னும் சரியாக பிடிக்கல நூறு வருஷம் இந்தியாவில் நம்ம புரட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டி சிபிஐ சிபிஎம் எம்எல்ஏ பின்னர் புரட்சி போயினே இருக்குது பிளவு பிளவுன்னு நீங்கள் நூற்றி முப்பது குழு இருக்குதுன்றாங்க இந்தியாவில் ஆனால் வெகுஜன திரளில் வந்து முத முத பாதை வச்சு ஒரு தோழர் சந்தாரங்க மார்க்சில் இருந்து புரட்சிக்கிற இயக்கங்கள் அதை நம்ம யாரும் மறுக்க முடியாது அந்த பாதையை நாம் புரட்சிகர இயக்கங்கள் கலை இலக்கியம் புரட்சிகர பண்பாட்டு மூலயமா நாம் தொடர்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நிகழ்ச்சிக்கு பங்கேற்கும் பல்வேறு அமைப்புகளின் முற்போக்கு புரட்சிகர் அமைப்புகளின் தோழர்களே மற்றும் அவரது குடும்பத்தார் உறுப்பினர்களே அத்தனை பேருக்கும் வாக்சின் பெரியாரை பொதுடுமை கட்சி சார்பாக எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தோழர்களே தோற்றத்தின் எளிமை வார்த்தையின் வலிமை சிந்தனையின் கூர்மை இதுதான் வாக்சியர்களின் குணங்கள் என்றார் அந்த குணங்கள் நூற்றுக்கு இரநூறு மடங்கு மிகச்சரியாக பொருந்தக்கூடியவர் தோழர் செந்தாரகை அவர்கள் தோழர் செந்தாரகை அவர்களை கடந்த பத்தாண்டுகளாக எனக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமான பழக்கம் அவர் முன்னெப்போதும் எப்படி இருந்தாரோ நான் பழகிய போதெல்லாம் மிகவும் தளர்ந்த நிலையில் தான் இருந்தார் மன ரீதியில் உடல் ரீதியில் கோபித்து இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நான் அவருக்கு பழக்கம் அடைந்தேன் அப்பொழுது என்னிடம் அவர் பல்வேறு உணர்வுகளை என்னிடம் அவர் பதிவு இருக்கிறார் நான் அவருக்கு ஒரு சகோதரன் போல ஒரு மகன் போல நான் பழகிருக்கேன் இது எனக்கும் சென்றாரைக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒன்று அவர் உடல் நலிவுற்ற காலகட்டத்திலேயும் எனது பங்களிப்பை நான் செய்திருக்கிறேன் அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல் அப்பேற்பட்ட செந்தரகை நிறைய ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும் என்று எனக்குள் இருந்த ஒரு வேட்கை நான் திடீரென்று செய்தி மறைவுற்றார் அது எனக்கு என் தந்தையை என் சகோதரனை என் தோழனை பறிகொடுத்த ஒரு பரபரப்பு எனக்கு அன்றை இருந்தது இதே கருத்தை தான் அவருடைய நினைவெஞ்சலியும் நான் பதிவு செய்தேன் தோழர் செந்தாரகை இங்கு நாம் பேச பேசுகின்ற அதே ஒரு சூழ்நிலையில் செந்தாரகை போல் வாழ்க்கை வாழ்ந்த மார்க்ஸ் இன்றைக்கு மார்க்ஸ் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறார் என்றால் ஜென்னி இல்லை என்றால் மார்க்ஸ் இல்லை தந்தை பெரியார் நாகமையும் மணியமையும் இல்லை என்றால் தந்தை பெரியார் இல்லை இல்லை என்றால் அவர் அவர் காலகட்டம் எப்பொழுது முடிந்திருக்கும் மேதை அம்பேத்கர் அதே போல்தான் ரமாபாய் அவர்களும் அந்த அம்மையார் அவர்களும் இல்லை என்றார் அவரது வாழ்க்கை கூட அப்படித்தார் ஆனால் இன்றைக்கு அவர்களுடைய சிந்தனை உலகம் முழுக்க தித்தரும் பரவி கொண்டிருக்கிறது என்றார் அந்த பெண்கள் தான் காரணம் அந்த அடிப்படையில் தொடர் செந்தாரகையின் இந்த வாழ்க்கை உரைக்கு அவரது துணைவியாரும் அவரது அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்கின்ற அவரது பிள்ளைகளையும் இந்த இடத்தில் நாம் போட்டித்தான் ஆகும் பாராட்டி ஆக வேண்டும் அவர்களை கவனிக்க வேண்டும் செந்தாரக இடத்தில் அவர்களை நாம் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் மார்க்சியர்கள் பொது உடைமை சித்தாந்தவாதிகள் இப்பொழுதெல்லாம் மிக சொகுசான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கின்ற தயார் நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் போட்டாசியர் இடதுசாரி அரசியல் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற மிக தீவிர பேசுகின்ற கூட வர்க்க அரசியல் என்று பேசுவதும் கூட அங்கு இங்கு ஒரு வர்ண பேதம் சாதி தீண்டாமை இருக்கிறது என்பதை அது ஏழோ தெரியவில்லை வசதியாக மறந்து விடுகிறார் அங்கேயும் சரி தொடர் சென்று அறகை நழிவிடவில்லை அதைத்தான் இங்கு நான் குறிப்பிடுகிறேன் ஒரு மார்க்சியருக்கு ஒரு பொது உடம்பை சித்தாந்தவாதிக்கு இலக்கணம் தன்னை சுற்றி இருக்கின்ற ஆதிக்க உணர்வுகளை 
அங்கு ஒரு ஆதிக்க உணர்வு கிடை அதை வெறுப்பவன் எதிர்ப்பவன் அதை அழிக்க தயாராகும் அவன் தான் மார்க்சியர்களுடைய அடிப்படை குணம் இதை மார்க்சியர்கள் இந்தியாவில் இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற புதுச்சேரியில் இருக்கின்ற மார்க்சியர்கள் இந்த குணம் ஏழோ தேர்வுகளை அருகி கருகி போயிருக்கிறது ஆனால் தொடர் சிந்தாரையிடம் அது சுடர்விட்டு எழுதி கொண்டிருந்தது அதை நான் நேரில் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் தான் முதல்ல குழந்தை குழந்தை கூட சரி முதல்ல ஆண் குழந்தைன்னு அவன் சொல்ற செய்தி பார்த்தீங்கன்னா என்ற ஆண் குழந்தை அது ஒரு பெருமிதம் அது பொம்பளை குழந்தைனா சொல்லப்பட மாட்டான் அதுல அடுத்து பொம்பளை குழந்தைனா அவன் நொறுங்கிடுவான் அப்படித்தான் இருக்கிற போக்கு காரணம் என்ன மறந்துச்சுன்னா காரணம் என்ன கொடுமை பெண்களை வளர்த்து நினைச்சு ஒன்னு வந்து குடத்துல இருக்கிற கொடுமை இதுதான் காரணம் அது அவன் காரணம் கிடையாது இந்த சமூகம் தான் காரணம் ஆனால் தொடர் சென்றார் இவர்கள் மிக சிறப்பான முறையில் அந்த பெண் பிள்ளைகள் மிக புரட்சிகரமாக மார்க்ஸ் ஜென்னி பிள்ளைகள் எப்படி உருவானார்களோ அதே போல் அவர் உருவாக்கி கொடுக்கிறார் அதனால தான் கூறுகிறேன் அவர் வெறும் மார்க்ஸை மட்டுமே படித்தவர் அல்ல உலகளாவிய இதுவரையில் மார்க்ஸ் சொன்னார் இதுவரையில் உலகை விலக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் நாம் உலகை மாற்றுவதை சிந்திக்கிறோம் என்று மார்க்ஸ் சொன்னார் அதே போல் தான் அதனுடைய ஒரு பாதிப்பு தான் அதனுடைய ஒளி சிதறல் தான் தோழர் சென்றார்கள் மாற்ற வேண்டும் அப்ப இந்தியாவில் மாற்றம் வர வேண்டும் என்றால் வெறும் அரசு வெற்கு அரசியல் மட்டுமே பட்டாது போதாத தோழர்களே அம்பேத்கர் சொன்னார் மேலே அம்பேத்கர் சொன்னார் வாக்குடியமும் முதலாளித்துவமும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எதிரிகள் என்றார் இதை மார்க்சியர்கள் பேசுவது இல்லை ஒடுக்கப்பட்ட அரசியல் பேசுவதற்கு மட்டுமே இதை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பெரியார் சொன்னார் வரையின் பட்டம் போகாமல் உன் சூத்திர பட்டம் போகும் என்று நினைத்தீர்கள் ஆனால் நீங்கள் வடிகேற்க முட்டாளாவீர்கள் என்றார் பறந்துபட்ட தமிழ் சமூகத்திற்கு பார்த்து சொன்னார் எத்தனை பேர் சிந்தித்தோம் இதை முறையாக படித்தவர் முறையாக புரிந்தவர் முறையாக படித்து பாதித்து தன் வாழ்க்கையில் அவர் நெறிப்படுத்தி நிருபத்தி காட்டியவர் தோழர் சென்றார்கள் தோழர் சென்றார்களினுடைய வாழ்க்கை முறை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவ்வளவு ஒரு எளிமை ஒரு பொது வாழ்வில் இருக்கிறவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எளிமை இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அவரை எழுத்துக்கையில் தான் தெரிகிறது இவர் எவ்வளவு பெரிய மேதமை பொருந்தியவர் என்று இவருக்கு ஒரு வரலாறு இவர் தாய் கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார் மூன்று இன்ச்சு அளவுக்கு தையல் இருக்கும் என் தாய்க்கு அப்படின்னு அதாவது இந்த மாதிரி தலைமுறை வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்களுக்கு அவங்க அம்மா அடைக்கல் கொடுத்திருக்கிறாங்க அது எப்படிப்பட்ட ஒரு பரம்பரை பரம்பரை சேர்ந்தவர் பார் நம்மால் பேசலாம் இன்னைக்கு ஆண்ட பரம்பரை பூண்ட பரம்பரை அந்த பரம்பரை இந்த பரம்பரை அவன் ஒன்னொன்று பேசிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் சிந்தாரக என்ன பரம்பரை முற்போக்கு புரட்சிகர சித்தாந்தவாதியினுடைய மரபுக்கள் குழந்த வீர பரம்பரை அவர் தான் இந்த நாட்டுக்கு தேவை அதனுடைய விதையத்தான் அவர் இன்றைய அவர் நட்டு வைத்து சென்றிருக்கிறார் தோழர்களே நேரம் அதிகமாக சொல்லிவிட்டால் ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும் சொல்லிட்டு விடைபெறுகிறேன் மார்க்சியர்கள் பாராளுமன்ற அதிகாரத்திற்கு சென்றவர்களை பார்த்தே சொல்லுகிறேன் பாராளுமன்ற நாடாளுமன்ற அதிகாரம் எங்களுக்கு கைப்பற்றி விட்டால் இந்தியாவை புரட்டி போடுவோம் என்பது அவர்களுடைய ஒரு கணக்கு என்பது என்று பறித்துக் கொள்வோம் சிபிஎம் சிபிஐ இருக்கிறவர்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அங்கு அப்பொழுதுதான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அப்பொழுதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அப்பொழுதுதான் சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கியது இன்றைக்கு சுயமரியாதை இயக்கம் தமிழ்நாட்டில் அவர்களை மீறி அந்த அந்த கோட்பாட்டை மீறி பெரியாரியோ சுயமரியாதை கோட்பாட்டை மீறி ஒரு இன்ச்சு கூட நாக முடியவில்லை அதே மாதிரி ஆர் எஸ் எஸ் கார ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி திட்டம் போட்டான் இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகளில் பாராளுமன்றத்தை நாம் கைப்பற்ற வேண்டும் என்று இப்பொழுது கைப்பற்றி விட்டார் கம்யூனிஸ்டுகள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கழுத தேஜி கட்டல் மனக்கதை காணாமலே போயிட்டாங்க ஏன் என்ன காரணம் இந்த நாட்டுக்கு இந்த சூழ்நிலைக்கு இந்த மண்ணுக்கு தகுந்த அரசியல் முன்னெடுக்கவில்லை அதைத்தான் நீங்கள் தாழ்வோடு இந்த இடத்துல நான் பணிவோடு வைக்கிறேன் தொடர்களே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு மார்க்ஸ் திரிபுர பத்திரிகையிலே எழுதுகிறார் லண்டன் மியூசியம் லைப்ரரியில் இருக்கின்ற வெள்ளைக்காரர்கள் வைத்திருந்த தரவுகளை வைத்து எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணிலே தெற்காசியாவிலே இந்தியாவிலே தபேலா என்ற பசுவையும் 
ஹனுமான் என்கிற குரங்கையும் மண்டி இட்டு வணங்குகிற மக்கள் இறக்கின்ற வரையில் அங்கு ஒரு பண்பாட்டு புரட்சி நடக்குமா என்று எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது என்று மார்க்ஸ் எழுதினார் ஆனந்துக்கு சொல்லுவார் இதை எழுதும் பொழுது பெரியாரும் பிறக்கல அம்பேத்கரும் பிறக்கலன்னு சொல்லுவார் அப்போ பெரியார் பிறக்கு முன்னாடியே அம்பேத்கர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உலகளாவிய தத்துவத்தை சொன்ன மார்க்ஸ் லண்டன்ல உட்காந்து சொல்லி எழுதியிருக்கிறதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வருது இப்போ நூற்றாண்டு வட பண்டம் வந்திருக்கீங்கல்ல இதை எந்த கம்யூனிஸ்ட்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களா ஆனால் ஒவ்வொரு மேடை தோன்றியதை தோழர் மார்க்சிய பெரியார் பொதுடம சொல்லிய பொதுச் செயலாளர் தோழர் ஆணையமுத்து அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார் அதைத்தான் இப்பொழுது நானும் மூவழிகிறேன் என்று நினைத்தேன் எனவே மார்க்சியர்கள் என்றால் அவர்கள் எங்க இருக்க வேண்டும் இங்கு இருக்கிற மண்ணுக்கேற்ற அரசியல் என்று கூட சொல்லவில்லை மக்கள் எந்த மக்களுக்கான அரசியலை முன்னெடுக்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு தோழர் சென்றாரக அவர்கள் தன்னுடைய கவிதை வரிகளை கடைசியாக ஒருவர் வரிய மட்டும் சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் சுரண்டலை கருவறுக்க ஒன்று சேர்வோம் சுதந்திரமாய் கூடி வாழ போரிடுவோம் கம்யூனிச மாளிகைக்கு படிகத்தில் அமைப்போம் படிகள் அமைப்போம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நான் சொல்கிறேன் கூடுதலாக அந்த படிகளுக்கு அங்கே ஒரு நாம் செங்கோடியை பறக்க விடுவோம் அதை நாம் செங்கோடியை வேறு எங்கும் தேட வேண்டுமா இவர்கள் வேண்டாம் அவரே கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார் அந்த செங்கோடி தான் அவரது மூத்த மகள் அந்த செங்கோடியை நாம் செங்கோடிக்கு நாம் உறுதுணையாகவும் ஆதரவாக ஆறுதலாகவும் ஒத்துழைப்போடும் இருக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
நாம இடதுசாரிகள்ல இந்த அக்சல் பாடி இயக்கங்கள்ல பணியாற்றிய போனவர்கள் ஒரு நிறைய பேர் வந்து சாதாரண மக்கள்கிட்ட வந்து சரியா பேச மாட்டாங்க வார்த்தா என்ன எதுவும் கூட பேச மாட்டாங்க அவங்க கூட ஒரு பெரிய அறிவிச்சு போல மக்களை விட்டு விலகியா இருக்கிற தோழர்களையும் நான் வந்து பார்த்துருக்கிறேன் ஆனா தோழர் செந்தாரங்கியை பார்த்தா எடுத்த உடனே தோழர் சாப்பிட்டீங்களா ஒரு வார்த்தையை கேட்பான் நாம சாப்பிட்டோமா சாப்பிடலாம் கூட விசாரிக்கிறது முதல் வார்த்தையை தோழர் சாப்பிட்டீங்களான்னா நாம அப்படி திருப்பி அவங்க சாப்பிட்டீங்களான்னு தான் கேட்போம் அப்படி எல்லா ஏழை எளிய மக்களிடம் எல்லார்ட்டையும் வந்து அவரை பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு அச்சம் வரும் நாம வந்து ஒரு மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் சூழல்ல நம்முடைய நடவடிக்கை எல்லாம் ஒப்பிட போடும் போது நமக்கு ஒரு கூச்ச சுவாசம் வரும் நாம அவர் இப்படி எல்லாம் இந்த மக்களுக்காக வாழ்ந்துருக்கிறாரு நாம அவளை போல வாழணும் ஒரு ரோல் மாடலா அவரை எடுத்துக்கணும் தான் நம்ம வந்து நினைப்போம் ஆனா அவர் அரசியல் வந்து எங்க அப்பா கிட்டயும் பேசிருக்கிறாரு யார்கிட்டயும் பேசிருக்கிறாரு தோழர் செந்தாரங்க அவங்களுக்கு செங்கொடி தமிழ்ச்சிட்டு என்ற ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு பொம்பள் பசங்க தான் எங்க பசங்கிட்டயும் வந்து பேசுவார் அரசியல் தோழர் செங்கொடியை பற்றியும் தமிழ்ச்சிட்டை பற்றியும் என் பொண்ணு கிட்ட கேட்டா அவங்கள பத்தி சொல்லுவார் எப்பெல்லாம் வீட்டுக்கு வர்றாரோ அப்பெல்லாம் வந்து அவங்களை பற்றிய தகவல்களை அவங்ககிட்ட வந்து பரிமாறிக்க இருப்பார் அப்ப அவரை பார்த்த உடனே தாத்தா எப்படி இருக்காங்க அக்கா எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்னு கே கேட்கக்கூடிய அளவுல அவர் எப்பெல்லாம் வேணாண்டு போறாரோ எங்க கிராமத்துக்கு போறாரோ அப்பெல்லாம் வந்து எங்க வந்து சட்டிப்பாரு சத்திகர ஒரு வழக்கமான நிகழ்வு தான் அதே மட்டும் எங்க கிராமத்தை சுத்தி இருக்கிற எல்லா கிராமங்கள்லயும் பார்த்தா திமுகவோ இல்ல திமுகவோ மத்த கட்சிகள்லாம் வந்து சேர்ந்தது திருமண கட்சி பற்றி எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க ஆனா ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கலாய்சி மாவட்டம் வந்திருக்கிறார் அவரெல்லாம் வந்து அப்பயும் வந்து எளிய முறையில ஒரு திருமணத்தை வகாத்தனர் இந்த இடதுசார் நக்சல் பாடி இயக்கத்துல அப்பயே திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தர் நாய் வேலை செய்ய ஒரு தோழரா இவரை வந்து அடையாளப்படுத்துறாரு மற்றவங்கள்லாம் கூட பேராசிரியர் கல்யாணி மற்றவங்களாம் கூட பேராசிரியர்கள் அப்படி இப்படின்ற அந்த அடமொழியோட மக்களை சந்திச்சாலும் இவர் வந்து சாதாரண எந்த மேடையிலையும் வந்து பொது மேடைகள்ல பொது கூட்டங்கள்ல எதுவுமே பேச மாட்டாரு புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய பிறந்த நாள் நினைவு நாள் எங்களுக்கு அந்த காலத்துல தெரியாது ஆனால் மே ஒண்ணுல மே தினவிடா எங்க கிராமத்துல பயங்கரமா கொண்டாடுவாங்க எல்லாரையும் கூட்டு வச்சு ஊர்வலமா போய் எல்லாரும் ஊர் ஊரையும் சுத்தி அன்னைக்கு வந்து பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் அந்த பொதுக்கூட்டத்துல பேராசிரியர் கல்யாணி அவர்களும் ரவிக்குமார் அதே போல கோவை ஈஸ்வரன் போன்ற தோழர்கள்லாம் வந்து அதை வந்து நீண்ட நேரம் வந்து பேசினே இருப்பாங்க கலை நிகழ்ச்சி நடக்கும் அது ஒரு கோலாகலமான விழாவா நடக்கும் அதே போல அங்க கா காவல்துறை எதிர்த்து நடந்த போராட்டங்கள் கூலி விவசாய போராட்டங்கள் எழுபதுகளுக்கு முன்ப எழுபதுலேருந்து எண்பது வரையிலும் பார்த்தா எங்கள் கிராமத்தில் அந்த அறுவடை சிஸ்டம் வந்தாலே நூறு இரநூறு போலீஸ் வந்து துப்பாக்கி வச்சுனே நிற்பான் அப்போ அந்த நிலமெல்லாம் வந்து ரெட்டியார் சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் நில சம்பந்தர்களாக இருப்பாங்க கூலி விவசாயிகளாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொரு அறுவடை நேரம் பொழுதும் கூலி விவசாய போராட்டங்கள் நடக்கும் இதுக்கெல்லாம் பின்புலமாக யார் இருப்பாங்கன்னு கேட்டால் புள்ளத்தோழர் வந்தால் இருப்பான் அது போல தமிழ்நாடு சொந்தார் இது போல உரையாடல் வந்து செய்திகள் வரும் அது மக்களை வந்து போராட வைத்த அந்த போர்க்களத்துல அந்த போராட்ட களத்துல கிட்ட தோழராக இருந்த பகுதியில வந்து இருப்பார் அந்த தோழர் சந்தாரகிக்கு ஒரு தாய் கிராமமாக வீராணம் சொரப்பூர் பரணிப்பு போன்ற பகுதிகள் வந்து விளங்கி கொண்டிருக்கு இதுல இருந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா நாம வந்து உழைக்கிறவனுக்கு வந்து உழைக்கிற மக்கள்கிட்ட வேலை செய்யறவங்க போராளிகளுக்கு சாதியை வந்து எப்படி பார்க்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் சாதியை பத்தி அதை பத்தி இதை பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க தமிழரசன் அவர்கள் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி நல்லா சின்ன பையன் போடலாம் அடங்க தமிழ் மார்க்க கையாதர்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து அந்த முப்போ கிளைகளில பொறுப்பு நடந்தாங்க அவங்களாம் அதை வந்து போராட்டங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருப்பாங்க அப்ப வந்து தமிழரசன் இறந்துட்டார் உடனே எங்க ஊர் மூணு கிராமங்கள்லயும் அன்னை நைட்டு வந்து சாப்பாடு செய்யாம ஒப்பாரி வச்சுட்டு கண்டிப்பிடிச்சு அழிவு நடந்தாங்க நல்லா அதை வந்து கண்கூட சின்ன பையனா இருக்கும் போது பாத்துக்கிறாங்க எங்கேயே இறந்துட்டார் அவரு அவருடைய சாவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து நம்ம ஊர்ல சாவு வந்துட்டா எப்படி ஆடுவோமோ அது போல வந்து ஆழ்ந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நான் பார்த்தேன் அதே போல தோழர் செந்தாரங்க அவர்கள் இறந்து விட்டார்ன்னு சொல்லிட்டு தோழர் சதாசிவம் வந்திருக்கிறாரு அவங்க அப்பா அவங்க இருக்காரு அவர்கிட்ட நான் போய் சொன்னேன் இது போல தலைவர் இது போல தோழர் குள்ளத்தோட இறந்துட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க அவர் அப்படியே உட்காந்து பயங்கரமா அவர் திரும்பி திரும்பி எழுதார் அவர் அழுத நான் வந்து பார்த்ததே இல்லை அவர் வந்து அப்படி திரும்பி திரும்பி எழுதார் அப்படி மக்களோட மக்களா வந்து ஒரு ஒன்றின் ஒரு தலைவரா ஒரு ரோல் மாடலா தோழர் செந்தாரங்க அவர்கள் விலகி கொண்டிருந்தார் நான் கடைச
அவர் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஏதாவது புத்தகத்தை கொடுப்பாரு இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறவர் இந்த புத்தகத்தை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க புத்தகம் கொடுப்பாரு நிறைய நஷ்டம் பாதி விஷயங்களே தான் பேசிட்டு இருப்பாரு தவிர நாம சொல்ற விஷயங்கள்ல பேசு கேட்பாரு அதுக்கு மறு சொல்லாம அப்படியே கடந்து போயிட்டே இருப்பாரு நான் வந்து மறுபடியும் சொல்லுவேன் உங்களுக்கும் உடனே இல்லை சரி இல்லாம இருக்கு நீங்க கடைசி காலத்துல நீங்க மக்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் உழைச்சிட்டீங்க உங்களை வந்து கடைசி காலத்துல நீங்க ஒரு ஏதாவது ஆகி போச்சுன்னா கூட ஒரு வலுவான ஒரு இயக்கம் இருந்தாதான் அது வந்து கொஞ்சம் மக்களோட மக்களா நீங்க இருக்க முடியும் அதனால நீங்க விடுதலை சிறுத்தை இயக்கத்துல இருக்கிறது சரியா இருக்கும் போல இருக்கிறத அவர் சிரிச்சுட்டு போனாரு அது பிறகு போயிட்டு வந்த பிறகு அண்ணன் ரவிகாந்தி அவர்கள் ஒரு முகநூல்ல ஒரு செய்தி கொண்டார் இது போல அவர் வந்து உடல்நிலை சரி இல்லாம மருத்துவமனையில சேர்த்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தான் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னு சொன்னா சந்தானக்க அவர்கள் சாதாரண மக்களிடம் எப்படி ஒர்க் பண்ண வேலை செய்யணும் எப்படி வாழணும் அவரு அவர் நினைச்சிருந்தா நிறைய பேர் இடதுசாரி நக்சல் பரிணம் எல்லாம் எங்கெங்கே போய் எப்படி எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்து இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் ஆரம்பத்திலிருந்து எப்பொழுது அரசியல் கொண்டாலும் அவர் வந்து இறக்கிற வரையிலும் ஒரு மக்கள் தொண்டனாக மக்கள் போராளியாக ஒரு போராளி எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி வாழ்ந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்து அவருடைய அரசியல் பயணத்தை முடித்திருக்கிறார் இங்க தோழர்கள் செம்மொழி அவருடைய குழந்தைகள் இங்க வந்து தோழர்கள் சந்தாரக்க அவர்களுக்கு நினைவஞ்சலி நிகழ்த்தியது இதை விட வந்து யாரும் வந்து சிறப்பாக வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு மூன்றாவது தலைமுறைக்கு ஒரு நினைவஞ்சலி யாரும் செலுத்த முடியாது ஆக அப்படி நம்மளை மட்டும் இல்லை தன்னுடைய பேர பிள்ளைகளையும் இந்த சமூகத்திற்கு இந்த சா இந்த அமைப்புக்கு இந்த மனித சமூகத்திற்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறார் அவருக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் என்றென்றும் தோழர் செங்கொடி அவர்களுக்கும் தமிழ் சிட்ட அவர்களுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் அரணாக இருப்போம் உங்களுடைய அரசியல் பணி தோழர் செந்தாரனுடைய அரசியல் பணியை நீங்கள் முன்னெடுங்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கும் என்று சொல்லி தோழர் செங்கு செந்தாரக அவர்களுக்கு வீர வணக்கத்தை செலுத்தி விடைமொழிகிறேன் நன்றி வணக்கம் காவல்துறை அங்கே குவிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏனென்றால் நினைச்சு வாழ்ந்தார்கள் இந்த இடதுசாரி தோழர்களுடைய ஆதரவு பெற்ற தொழிலாளருக்கு வேலை கொடுக்காமல் மறுப்பார்கள் அது இப்போ நூறு பேர் வேலைக்கு சொன்னால் பத்து பேரை வேலைக்கு எடுப்பார்கள் வீதி பேரை நீங்கள் அவங்க குளத்தொடரோட போனீங்களா தமிழசனோட போனீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இந்த பிரச்சனை வேலை இல்லாத பிரச்சனை மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்தது அப்போ தமிழரசன் அவங்ககிட்ட சொன்னார் நீங்கள் வந்து பத்து பேர் வேலையை நாங்கள் நூறு பேர் செய்கிறோம் நீ பத்து பேர் தானே வே வேலை கொடுக்க பண்ணுற அந்த வேலையை நாங்கள் நூறு பேர் செய்கிறோம் நீ பத்து பேர் கூடிய கூடிய நாங்கள் நூறு பேர் பங்கு பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தோழர் தமிழரசன் ஒரு செயல் திட்டத்தை வகுத்தார் என்று தோழர்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் அந்த முறை இன்றும் அந்த பகுதியிலே இருக்கிறது என்பதுதான் இது ஒரு ஒரு வர்க்க பண்பாடு இந்த எங்களுடைய போராட்டத்திலும் ஒரு வர்க்க பண்பாடு அப்படிப்பட்ட தோழர்கள் விதைத்த அந்த பகுதி என்று நினைவில் கூறி இதெல்லாம் இன்றும் அந்த பண்பாட்டுக்கான காரணம் தோழர் சந்தாரகி அவர்களும் தோழர் தமிழரசனும் அவர்கள் தான் என்று நினைவில் நிறுத்தி இங்கே சென்றிருக்கின்ற ஆட்டல் அரசு தோழர்களுக்கு அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தோழர் மக்கள் அதிகாரம் தோழர் தோழர் ஏழுமலை அவர்கள் காலப்பட்டு விவசாயிகள் விடுதலை முன்னணி என்பது தொடர் போராட்ட பகுதி தொடர்ந்து அந்த புரட்சிகர தீபத்தை உயர்த்தி செல்கின்ற அந்த தோழர்களுக்கு வணக்கம் கூறி அவர்களை வரவேற்கிறேன் குடும்பத்தாளர்களுக்கும் எனக்கு முன்னாடி இறங்கமுடைய நிகழ்த்திய தோழர்களுக்கும் எனக்கு பின்னணி நிகழ்த்தக்கூடிய தோழர்களுக்கும் நினைவாந்தல் நிகழ்ச்சியில் வந்திருக்கும் அனைத்து தோழர்களுக்கும் இந்த திரளான கூட்டத்தை பார்க்கும்போது ஒரு மகிழ்ச்சி அறுபத்தி ஆறு எதுவும் கிடையாது அதுக்கு அர்ப்பணித்த தோழர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த கூழை போல செஞ்சாங்க ரெண்டு நேரம் ஒரு நாள் இரவு நான் அவரும் தனிமையா பட்டம் இருக்கிறோம் நடந்துவிட்டார் வாந்தி எடுத்து தளபதி அதிகமாகி பிரச்சனை ஆகிட்டார் இந்த நேரத்தில் தோழர ஒரு சைக்கிள் எடுத்து இவர்களுக்கு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போய் அவர் உடல்நிலை பார்த்து பண்ணுவாங்க 
அப்படி அர்ப்பணிச்சுகிற தோழர்கள் நிறைய பேர் தோழர்களுக்கு உணவு இல்லாத இப்ப சொன்னார் பாருங்க ஆற்றல் போனா அங்க விரவ சொல்லப்படுது இங்க வந்தா காரணம் இப்படி இருந்த தோழர்களுக்கு இரவோட இரவா அவங்களுக்கு உணவு கொடுத்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சு இப்படி ஏகப்பட்ட தோழர்கள் தன்னை அர்ப்பணிச்சு கொண்டு ஆற்றிய கடம்பர்களில் அவரே இருக்காரு அந்த சமயத்தில் நக்சல்புகார் இயக்கத்தை மூட்டை பூசி நசுக்கிற மாதிரி நசுக்கணும் அப்படி இருந்து தோழர்களுடைய தியாகம் என்பது அதனே சொல்ல முடியாது தமிழரசனெல்லாம் மூணு நாள் பற்றியே வாழைக்காய சுத்திருக்கிறாரு பகுதிக்கு வந்து நாங்கள் எல்லாம் இல்லை கா காணி பருத்தி பிஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க பருத்தியை பிஞ்சு பட்டினியார் ஒன்றும் பண்ண முடியல பருத்தி பிஞ்சே கா காணி கால காணி பருத்தி பிஞ்சு போட்டு சாப்பிட்டாங்க ரெண்டு மூணு பேர் இப்படி எல்லாம் பட்டினி கட்டுறாங்க ஒரு தோட்டைய உடலில் பாதிக்கப்பட்டு அவங்க மூட்டு வழி வந்து தங்கி தோழர் போயிருக்காங்க அவரை முதுகில் சொந்து அவருக்கு இயற்கை உபாதித்து முதுகில் சொந்து கொண்டு வந்து ஏன்னு சொன்னால் தோழருடைய அர்ப்பணிப்பில் இருந்து தாங்க நாம் நம்ம வந்து ஒரு உதவி போகிறோம் நானே எல்லாரும் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டு இப்போ சந்தாரங்கள் சொல்லும் போது சந்தாரங்கள்லாம் இப்படி படிச்சுட்டு இப்படி தன்னை அர்ப்பணிச்சு வந்திருக்கிறாரு தோழர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களெல்லாம் எனக்கு ஒரு நாட்டை வந்து தோழர் பகுதியில் தோழர் ரங்கநாதனுடைய அந்த நிலவரத்தி இருந்த போராட்டமும் என்ன இருக்கு தோழருடைய இப்போ எல்லா தோழரும் பல்வேறு கருத்துக்கள் சொல்லிட்டாங்க தோழரை பற்றி தான் சொல்லுவோம் தோழருடைய அந்த பாடல் இருந்து பாருங்க இந்த பாடலை எழுதி தொடர் இந்த பாடலுக்கு இப்படி ஒரு ராகங்கள் நாங்களும் <laughs> கரும்பு தொட்டத்திலே ஏழை மக்கள் கலை அழுக்கையிலே கரு கரு வா போல போல கைகளை கிழிக்கும் அதில் கசையும் காயத்தில் பட்டு கரடாயிரியும் உடம்பு கரடாயிரியும் அந்த தேவையினுடைய அந்த கஷ்டத்தினுடைய அந்த பாடல் என்பது மக்களை கவர்ந்து எழுத்து விவசாய சங்க போராட்டத்தின் போது தேர்தலை எங்கள் கிராமத்தில் முழுசாக புறக்கடிச்சாங்க முழுசா புறக்கடிச்சிட்டாங்க அப்ப காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்க நாராயணசாமி பிள்ளை நாயுடு சங்கம் அப்படின்ட்டு செல்வாக்கா அந்த சமயத்தில் ஜெயத்தினுடைய ஆதிக்கம் என்பது வந்து அங்க ஏழ மக்களை கொண்டு இது எல்லாம் கணக்கில் எடுத்து நல்ல ஒரு மக்கள் தன்னுடைய இயக்கத்தை தோழர் ரங்கநாதன் நல்லா கட்டி எடுத்தார் கிராம சுரப்பில் எப்படி மக்கள் தன்னுடைய இயக்கத்தை கட்டினாலும் அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் கட்டி அந்த நக்சல் பாட்டினுடைய அந்த பயங்கரவாதத்தை வந்து தூக்கி நிலைக்கு ஏகப்பட்ட தோழர்கள் தோழருடைய பாடல் கவிதை மக்கள் தலைவர் போராட்டம் நிலவரத்தை எழுத்து போராட்டம் புத்தக வர கூலி உயிர் போராட்டம் இதெல்லாம் தான் அரசு பணியாச்சு இதை கூடுதலாக சொல்லி போகிறதுக்கு இல்லை இந்த இதே நிலையில் என்னோட படித்த நண்பர் ஒருத்தர் சுப்பிரமணியன் சொல்லிட்டு அவரோட தோழர் சென்று சிறு திருவாமூரில் சிறப்பான ஒரு இதை செஞ்சாருங்க அப்போதான் கோழதில் திருமணம் பண்ணார் அங்கே வந்து வலுவான ஒரு இயக்கத்தை கட்டார் அப்படியே செய்யும் மாதிரி இந்த விழுப்புற இந்த ரவுண்டு கலந்தார்னு சொன்னாக்க அப்படியே ஆற்றாடு அந்த வாடி அப்படி வந்து ஒரு ரவுண்டு வந்துடும் இப்படி இருந்த ஒரு நிலையில் தோழருடைய நக்சல்வாரி இயக்கத்தில் தன்னை இணைச்சு கொள்ளாமல் அவருடைய பாதைகள் பல்வேறு வழிகள் சென்றால் சென்றன இன்றைக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய கடமையா பார்ப்பிய பயங்கரவாதத்தினுடைய நிலைப்பாடு என்பது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கு அழிக்கிற நிலையை உருவாக்கி இந்த தருணத்தில் தோழருடைய 
உலகத்தில் அதிகமாக அழிந்தவர்கள் அவர்கள்தான் ஏனென்றால் அந்த உலக சூழல் தெரியாது திரும்பி வரும் என்கின்றார் திருநிய வழிமுறை தான் அவருக்கு தெரியும் பிறகு வந்த சாரண்ய வழிமுறை தான் தெரியும் தங்கள் நாட்டில் எவ்வாறு புரட்சி நடத்துவது என்கின்ற விஷயங்கள் கேட்டா லெனின் புத்தகத்தை படிக்கணும் மார்க்சிஸ்ட் புத்தகம் படிக்கணும் மாவ புத்தகம் படிக்கணும் இதுதான் உண்மைய அதிகமான மார்க்சிய அமைப்புகளுடைய அது குறிப்பா மார்க்சிய அமைப்புகள் சீக்கிரம் சீக்கிரம் விட்டுங்க மார்க்சிய அமைப்புகள் அந்த வழியில் தான் இருந்தாங்க ஆனா அந்த வழியில் வந்தவர்கள் இன்றைக்கு கூட இந்தியாவில் அதிகமாக உயர்த்தி பிடிக்கிறவர்கள் அமைப்பாக இல்லாவிட்டாலும் கூட மார்க்சிய நீதி சேர்ந்த பல்வேறு அமைப்புகள் தான் வேற யாருமே கிடையாது அவர்கள் வந்து இன்னும் ஒருங்கிணைக்கப்படல அதிகமாக அமைப்பாக்கப்படல அதனுடைய முக்கியத்துவம் புரட்சிக்கான முக்கியத்துவம் என்கின்ற தோழர் தலைமை விவசாய அணி என்கின்ற விஷயங்களை வந்து அவர்களை வந்து இரண்டாம் தரமாக அரசியல் கட்சியை முதன்மைப்படுத்தினார்கள் தத்துவத்தை தெரிவு இன்னும் தீடிக்கிறது தோன்றியது அந்த பார்வை இருந்திருப்பாருங்க ஏகாதிபத்திய பற்றி ஒரு புரிதல் இருந்திருப்பாருங்க அந்த புரிதலை ஏகாதிபத்தியம் எடுத்துக்கொண்ட பிறகு அதை அவர்கள் கை கொண்ட போது அதை கைவிட்டவர்கள் உலக கம்யூனிஸ்டுகள் அந்த அடிப்படையில் இந்தியாவில் மார்க்சிய அமைப்புகளும் சரி அல்ல சிபிஎம் சி போன்ற அமைப்புகளும் சரி கீழே இருக்கின்ற எல்லா அமைப்பு சேர்ந்தவர்களும் சரி மக்களை பார்த்தார்கள் அமைப்பான அமைப்பாக முயற்சி பண்ணார்கள் ஆனா இந்த வரையில் பெரிய அளவு ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர முடியல எல்லாமே தனிநபர்களாக சென்றரை போன்ற தனிநபர்களாக இன்னும் சிலபடி எல்லாரும் சொல்லுங்கள் புத்தகங்களாகவும் சென்றர்கள் என்பது தோழர் வந்து புத்தகங்கள் என்ற அந்த அமைப்பால் வந்தவர்கள் அவர் சொந்த முயற்சியால் வந்தது சொந்த அறிவால் வந்தது அதாவது அமைப்பு சார்ந்து ஒரு வேலை செய்து கொண்டு தன் சொந்த கருத்தை தன் சொந்த அதாவது அமைப்புக்கு அப்பாற்பட்டு சமூகத்துக்கு பெண்கள் இளைஞர்கள் அப்புறம் வந்து விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்யறது சித்தாந்திரத்தை என்ன கொடுப்பது என்கின்ற அடிப்படையில் கொண்டு வந்தால் அவருடைய பாடல்களும் அவருடைய புத்தகங்களும் உலகத்தில் அந்த சென்றாருடைய அவருடைய வாழ்வு என்பது உண்மையா அவர் வாழவில்லை போடினார் என்னை பொறுத்தவரை சொல்லுவார் சென்றாருடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு அதுலாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏறக்கூடிய மார்க்சிய நீதி இருப்பவர் மார்க்சிய நீதி இருப்பவர்கள் ஒரு ஐம்பது வயதுகள் நெருங்கின போது அவளுக்கு ஒரு போஷாக்கான உணவு கட்டாயம் தேவைப்படும் மார்க்சிய நீதி மட்டுமல்ல எல்லாருக்குமே கூட ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு வேண்டும் அவருக்கு அப்படி இல்லாமல் போய் சொல்லும் வெளியேறி ஒரு செங்கொடி போயிட்டோம் வெற்றி <laughs> பெறது <laughs> 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 முதலாளித்தமையும் வாழ்க்கை 
இது மாற்றி அமைக்கல இங்க இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் குறிப்பா ஆயுத புரட்சி மூலமாக தான் நமக்கு தான் நம்ம சாதிக்க முடியும் என்ற விஷயங்கள் இருந்து ஊன் நின்றவர்கள் அது மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்கினார்கள் உண்மையிலேயே மக்கள் ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்கினால் மிகப்பெரிய வேலை செய்தார்கள் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் கடுமையாக உழைத்தார்கள் பட்டினி கிடந்தார்கள் நாலு கடங்களை பட்டினி கிடந்தார்கள் ஒரு புரட்சி நடத்த வேண்டும் என்று அது போல வேண்டியா பங்கு மிக பெரும் பங்கு சாதாரண விஷயமே கிடையாது அவருடைய பங்கு இதுல வேற அந்த மாதிரி போலர்கள் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டா ஒரு குழந்தை பொறுத்துட்டா ஏன்னா அந்த அமைப்புக்கு வந்த பூராமை யாருமே ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒர்க்கண்டு மதம் பார்க்க முடியும் எல்லாம் அடிப்படை தொழில் அவளுக்கு என்ன பண்ணுது அன்றைய காலத்துக்கு நான் சொல்லுவது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அன்றைய கிராம சூழலில் அவரால் அந்த குழந்தையை ஏதோ நடக்கிற அளவுக்கு பள்ளிக்கூடம் போகிற அளவுக்கு வளர்க்க முடியுது அவர் மட்டுமல்ல அந்த கிராமத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒரு ஒப்பட்ட ஒரு உதவி தானே ஒழிய குடும்பத்துக்கு <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 மொழி <laughs> <laughs> அடிப்படை மக்கள் சார்ந்து வாழ்வது புரட்சிக்காக மக்களையும் தோழர்களையும் கொண்டு வருவது மிக நேர்த்தியான ஒரே விஷயம் நானே வந்த தோழர்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி முப்பது நான் வேலைக்கு வர அக்காவுக்கு நான் மட்டும் நான் அவர் பார்க்குறேன் என் கூட வேலை செய்ய தொழிலுக்கு வர தோழர் தான் இங்கே வந்து இந்த பாலிசனி ஆக்கி கொண்டு வர அதுக்கு பிறகு சிவப்பு தொழில் பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் உள்ள தொழிலாக நம்ம பார்க்கணும் இப்போ என்னை போல தான் தோழர் எத்தனையோ பேர் அனுகரிய கிடையாது அவருடைய பழக்கம் முப்பது ஆண்டுகள் பழக்கம் முப்பது ஆண்டு பழக்கத்தில் இந்த தினகர் மாவட்டத்தில் மக்கள் இந்த அமைப்புக்கு தோழர்களை அடிமைப்படுத்திய தோழர் மிகப்பெரிய தோழர் இன்று மிகப்பெரிய தோழர் வாழ்க்கை <laughs> அன்றைக்குட்டத்தில் <laughs> ரெண்டாயிரம் தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு முன்னாடி தோழர்கள் வாழ்ந்தது வாழ்க்கையில் வெறும் புரட்சிக்கான வாழ்க்கை 
ஒரு சிக்கான வாழ்க்கை அதில் அவர் போடக்கூடிய ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பண்பாடு ரீதியாக ஒரு சிந்தனைக்கு வந்ததால் சில பாடல்களும் சில புத்தகங்களும் அவளை இயக்கி இயக்க முடிஞ்சுது உலகத்தில் ஏகாதிபதிகள் ஒரு தன்னுடைய நலனுக்காக தேசியத்தையும் சோதனத்தையும் எதிர்ப்பதற்காக ஒன்றுபட்டார்கள் அதனுடைய அடையாளம் தான் ஐநா ஐஎம்எஃப் உலக வங்கி காட்டு இன்னைக்கு உலக வர்த்தக கழகம் இது எதற்குனா சோவியத் ரஷ்யா போல ஒரு பொழுச்சு உலகம் நடக்கக்கூடாது கிழக்கு இது ஆசிய கிழக்கில் சீனா போல பொழுது நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் அதை பற்றி புரிதல் இல்லாதாலேயே கம்யூனிஸ்டுகள் இந்திய வரையில் பிளவுபட்டு கொண்டு கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் தங்கள் நலனுக்காக அதனால தான் என்ன உலக பொறுப்பு அவன் எவனை அடிச்சுக்கவே ஏன் முதல் எண்ணினியவாதிகள் தான் சொல்லுவோம் எண்ணின் சொன்னார் முதலாளிக்கு முரணானது முரண் பகை கொண்டு வரும் பகை போர கொண்டு வரும் போர் அவர்கள் அழித்துக் கொள்வார்கள் அழித்துக் கொள்வது மூலமாக நாம் புரட்சி காக்கும் தயாராகவும் புரட்சி வெற்றி பெறுனார் அதை அவர்கள் பயன்படுத்தினார் இரண்டு உலக பொருள் பார்த்தார்கள் மூன்றில் ஒரு பாலம் பிரிந்து போனது அதன் பிறகுதான் அவர்கள் தத்துவத்து ரீதியாக சித்தாந்த ரீதியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் முரண்கள் இங்கே தீர்த்து போவான் அங்கே இல்லை பிந்த நாடுகள் இல்லை சுரண்டப்பட்ட நாடுகள் இல்லை தங்கள் முரண்களை ஆயுதங்கள் எவ்வளவு கொண்டு போகிறது தொழில்நுட்பத்தை எவ்வளவு கொண்டு போகிறது நிதிமன்றத்தை எவ்வளவு கொண்டு போகிறது இங்கே பேசிக்குவோம் இங்கே பண்ணி இங்கே செய்துக்குவோம் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது புரிந்து கொள்வதற்கு நம் தாங்கள் கொண்டு கொள்ள புதிய போலவர்களை வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரையும் நடைபெற புரியவே இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரையும் நடைபெற புரியவே இல்லை ஏன்னா முதலாளித்த முதலாளித்தத்துடைய அடியொத்தி தான் அதனுடைய இயக்க போக்குகளையும் அதனுடைய சித்தாந்த போக்குகளையும் அதனுடைய அரசியல் போக்குகளையும் அது ராணுவ போக்குகளையும் புரிந்து கொள்வது மூலமாகத்தான் பாட்டாளி வர்க்கம் தன்னுடைய அரசியல் போக்கையும் சேதந்திர போக்கையும் போராட்டத்தில் புரட்சி போக்கையும் தீர்மானித்துக் கொள்ள முடியும் அது புரிந்து கொள்ளாத மூலமாக இன்னே வாரிகள் அப்போ என்பதுதான் <laughs> அது தெரிந்து கொள்ளாமல் தான் அவங்க விஷயம் தெரிந்து கொள்ளாமல் தான் இங்கே வந்து பாராளுமன்ற பாதியா இல்லை வந்து புரட்சி பாதியா என்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்த விஷயம் இது சித்தாந்த ரீதியாக தத்துவார்த்த ரீதியாக போன்ற அமைப்புகள் வரவில்லை தோழர்கள் எல்லாமே திட்டார் அந்த காலத்தில் கிட்டத்தட்ட போனாக்க ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி தோழர்களுடைய எல்லா வாழ்க்கையுமே அவருடைய எல்லா சித்தங்களும் இன்னைக்கு பிரதிபலிக்கவே இல்லை அவர்கள் சொன்ன அந்த வாரம் இன்றைய வரைக்கும் பிரதிபலிக்கவே இல்லை பின்னுக்கு போய் கொண்டே இருக்கு பின்னுக்கு போய் கொண்டே இருக்கிறது இதில் இந்த நேரத்தில் தோழருடைய நின்ன நேரத்தில் இதெல்லாம் கூட்டிக்கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்க நன்றி கூறி விடியலுக்காக இரவிலேயே நாங்கள் நடமாடுகிறோம் என்று தோழர் செந்தாரகி அடிக்கடி குறிப்பிடுவார் அப்படிப்பட்ட தோழர்கள் நாம் அவருக்கு ஆதரவு அளித்தவர்கள் சரியாக பராமரிக்கவில்லை என்பதுதான் தோழருடைய பேச்சிலே வெளிப்படுகிறது அந்த கூட்ட உணர்வோடு நாம் நாம் அந்த தோழர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி கொண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் என்ற வேதனை செய்தியும் இங்கே பதிவு செய்து வருகின்றார்கள் அடுத்ததாக தோழர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் லெனின் ரெட் ஸ்டார் இலங்கோ அவர்கள் இரங்கலோடைய மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் சார்பில் சிறுவணக்கம் ரஷ்யாவில் சோசலிச புரட்சியை நிறைவேற்றிய அந்த கம்யூனிஸ்டுகள் தங்களை போல்ஷிக்குகள் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகான காலத்தில் தங்களை நக்சல்வாதிகளாய் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார்கள் அந்த நக்சல்வாதிகளாய் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கான அடிப்படையாய் ஒரு தோற்றுவாயாய் இருந்த அந்த நக்சல்வாதி பேரழிச்சி புத்தக விவசாயிகளையும் விவசாய கூலி தொழிலாளர்களையும் ஒருங்கிணைத்து நில உரிமைக்கும் லேவாதேவி கொடுமைக்கும் முடிவு கட்டுகிற அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து அது ஆயுத போராட்டமாக வளர்ந்து 
பொற்காசிய அரசியவானில் இது ஒரு வசந்தத்தின் இடி முழக்கம் என்று சீன தலைவரும் மக்கள் சீனத்தின் மகத்தான தலைவரும் மார்க்சியல் உண்மை ஆசான்கள் ஐம்பெரும் தலைவர்களில் ஒருவருமான மாவோ அதை வசந்தத்தின் இடி முழக்கம் என்று வர்ணித்தார் அந்த வசந்தத்தின் இடி முழக்கத்தை கேட்டு பிரதிபலித்த எண்ணற்ற இளைஞர்களில் தொடர் சென்றார்கள் ஒருவர் அந்த காலகட்டத்தில் உருவான முதல் புரட்சிகர எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் ஆந்திர புரட்சிகர எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சங்கம் தொடர் கத்தாரை தொடர் வரையறாவை உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் அந்த சங்கத்தினுடைய முன்னணியாளர்கள் அந்த முன்னணியாளர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய தோழர் தோழர் சிந்தாரகை தோழர் சிந்தாரகையை அவருடைய கம்யூனிச அரசியல் உணர்வை தூண்டி அடைகாத்தவர் அன்றைய சிபிஎம் கட்சியின் தென்னார்காடு பாண்டி வட்டாரங்களில் மண்டலத்தில் மிக பிரபலமாக இருந்த தூக்கணாம்பாக்கம் தோழர் சீனிவாசன் தான் தோழர் சந்தாரகை என்ற அக்கினி குஞ்சை அடைகாத்த முன்னணி தலைவர் இன்றைக்கு தமிழக இலக்கிய வரலாற்றில் எழுத்து பரம்பரை என்ற ஒரு கவிஞர் கூழ் இருக்கிறது வானம்பாடி பரம்பரை என்ற ஒரு கவிதை கவிஞர்கள் பரம்பரை இருக்கிறது இடதுசாரி கவிஞர்களுக்கான ஒரு அடையாளமோ நக்சல்வாரி பேரீட்சியை ஒட்டி வருவான நக்சல்வாரி பேரியக்கத்தினுடைய கவிஞர்களுக்கோ ஒரு அடையாளம் இல்லை ஆனால் அது கிராமங்களிலே பட்டு தொட்டிகளிலே குப்பை மேடுகளிலே வாழ்கிற மக்களுடைய உள்ளங்களிலே இருக்கிறது அப்படி குப்பை மேடுகளில் வாழ்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கை அவலங்களை அவர்களுடைய உள்ள குமரலை மிக நவீனத்துவ புதுக்கதைக்கு அந்த புதுக்கதைக்கு இந்த உழைப்பாளர் மக்களை அறிமுகம் செய்து வைத்த ஒரு தோழர் தோழர் சந்தார்கள் அந்த புதுக்கதையை இந்த உழைப்பாளர் மக்களுடைய வாழ்க்கையோடு பிரித்து வைத்தவர் தோழர் சந்தார்கள் தோழர் சந்தார்களுடைய வாழ்வு என்பது தனிப்பட்ட தூண்டுதலாலோ தனிப்பட்ட உந்துதலாலோ வந்தாலும் அப்போது இருந்த சமரன் பத்திரிகை அப்போது இருந்த மனவோசை பத்திரிகை அப்போது இருந்த கேடகம் பத்திரிகைகள் தான் பல கவிஞர்களை உருவாக்கியது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தானாக உருவாகிவிடவில்லை ரஷ்ய புரட்சி தானாக உருவாகிவிடவில்லை சீன புரட்சியும் தானாக உருவாகிவிடவில்லை ரஷ்ய புரட்சிக்கு மார்க்ஸ் ஏங்கர்ஸ் தலைமையில் இருந்த கம்யூனிஸ்ட் அகிலம் வித்திட்டது சீன புரட்சிக்கு லெனின் தலைமையில் இருந்த அகிலம் வித்திட்டது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு அதே அகிலம் வித்திட்டது இந்திய நக்சல்வாரி இயக்கத்திற்கு நக்சல்வாரி பேரீட்சி மட்டும் வித்திடவில்லை அன்றைக்கு மாவோ தலைமையிலான சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் அதன் தலைமையில் ஒருங்கிணைந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுடைய கட்சிகளும் ரஷ்யாவினுடைய பிரித்தவாத நேரடித்த புருஷாவினுடைய தலைமையில் இருந்த நாடுகளைச் சேர்ந்த கட்சிகளும் இரு பிறவாக நின்று ஒரு டிபேட் கிரேட் டிபேட் மாபெரும் விவாதம் நடத்தினார்கள் அந்த மாபெரும் விவாதத்தின் சீனாவினுடைய மாவோவனுடைய நிலையை ஏற்ற தோழர்கள் தான் இந்திய புரட்சியாளர்கள் நக்சல்வாதிகள் அந்த சர்வதேசிய பூச்சிக்கண்ணில் இருந்து சர்வதேசிய தோற்றத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் நக்சல்வாதிகள் இவர்கள் தனியானவர்கள் அல்ல இவர்கள் ஏதோ இந்தியாவில் வேலை கிடைக்காதவர்களாகவும் இந்தியாவில் வக்கச்சோர்களாகவும் இந்தியாவில் திக்கச்சோர்களாகவும் இருந்து ஏதோ ஒரு எழுச்சியை பார்த்து கிளர்ச்சி அடைந்து வந்தவர்கள் அல்ல மாபெரும் விவாதத்தை அணிவற்றி அது வரையறுத்த புதிய காலனிய கோட்பாடை ஏற்றுக்கொண்டு ஏகாதிபத்தியத்தை வீட்டுவதற்கான வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய அரசியல் தாவல் இருந்தான் திசை வழி இருந்தான் என்பதை அங்கீகரித்து உணர்ந்து புரிந்து கொண்டு வந்த மாபெரும் இயக்கவாதிகளாக தோழர்கள் இருந்தார்கள் அத்தகைய தோழர்களில் தான் தோழர்களில் ஒருவர் தான் தோழர் சென்றார்கள் தனி ஒரு மனிதனாக யாரும் எந்த இயக்கத்தையும் செய்ய முடியாது என்ற அதே நேரத்தில் தோழரிடம் ஒரு கம்யூனிஸ்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை பண்புகளும் இருந்தது பி ஓ ஜி என்பார்கள் பிரத்தகண்டா ஆர்கனைசர் அதிபோட்டர் என்பார்கள் ஒரு பிரச்சாரகன் கம்யூனிஸ்ட் யார் ஒரு பிரச்சாரகன் கம்யூனிஸ்ட் யார் அமைப்பாளர் கம்யூனிஸ்ட் யார் கிளர்ச்சியாளர் அத்தனை குணங்களும் கொண்ட தோழர் தோழர் சிந்தார்கள் அவருடைய வாழ்வும் அவருடைய மரணும் வாழ்வு எந்த அளவுக்கு இந்திய நக்சல்வாதி 
சேவியக்கத்திற்கு பங்காற்றியதோ அதே போல அவருடைய இரக்கம் இந்திய நக்சல்வாதி இயக்கத்திற்கு ஒரு உந்துதலை தரும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது எப்படி என்றால் இந்திய நக்சல்வாதி இயக்கம் இப்போது சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நெருக்கடியான காலகட்டம் என்பது சர்வதேச அளவில் உழைக்கு மக்களும் பாத்தாடு வர்க்க முகாமும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற நெருக்கடியான காலகட்டம் என்பது அனைத்து புரட்சிகர இயக்கங்களையும் அனைத்து இடதுசாரி இயக்கங்களையும் அனைத்து ஜனநாயக இயக்கங்களையும் அனைத்து முற்போக்கு இயக்கங்களையும் அனைத்து ஒடுக்கப்படும் மக்களுக்கான இயக்கங்களையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் மிகப்பெரியதாக ஒரு எழுச்சியான அலைவேகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உலகம் முழுக்க இந்த புலம்பெயர் நடவடிக்கைகள் ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய பெரும் சுரண்டலால் பெரும் உடக்குமுறையால் பெரும் கிளர்ச்சிகளை தூண்டுகிற சதி திட்டங்களால் மக்கள் மத்திய ஆசியாவுடைய நாடுகளும் மேற்காசியாவுடைய நாடுகளும் ஆப்பிரிக்க நாட்டு மக்களும் தென்னமெரிக்க கண்டத்து மக்களும் புலம்பெயர்ந்து நாட்டில் வாழ முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தோழர் சந்தாரகனுடைய நினைவு நாள் வழியாக ஒரு கேள்வியை இந்த அவையின் முன் நான் வைக்கிறேன் உலகத்தில் எல்லா நாட்டோடும் ஒப்பந்தம் போடுகிற உரிமை எல்லா நாடுகளுக்கும் இருக்கிறது என்றால் உலகத்தில் எல்லா நாடுகளோடும் சமனற்ற ஒப்பந்தத்தை போட்டு கொள்ளையிட்டவருக்கு ஏழாயிரத்தி எண்ணுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்றால் உலக உழைக்க உழைப்பாள மக்கள் எந்த நாட்டிற்கு செல்லவும் எந்த நாட்டில் வாழவும் எந்த நாட்டில் குடியுரிமை பெறவும் உரிமை பெற்றவர்கள் அத்தகைய போராட்டத்தை சர்வதேச மக்களுக்கான போராட்டத்தை உழைப்பாளி மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற கம்யூனிஸ்டத்திற்கும் முன்னெடுக்கும் அத்தகைய போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிற ஒரு உறுதிமொழி நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வை அகற்றுக் கொடுத்த பிற வழிகாட்டிகள் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து கொடுத்திருக்கிற கருத்தரப்பு செய்திருக்கிற கல் கல் கல்விமணி அவர்களுக்கும் ஆ மார்க்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து முன்னாள் தலைவர்களுக்கும் பலர் கோச்சடை அவர்களுக்கும் நன்றியும் பாராட்டுகளும் சொல்லி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் என்றென்றும் இத்தகைய போராட்டங்களையும் தியாகிகளையும் நினைவு நெஞ்சிலிருந்து வரும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றிகளை விடைபெறுகிறேன் நன்றி தோழர் செந்தாரகை உயர்த்திய அரசியலை இளைஞரணி பொறுப்பாளராய் இருந்து பணியாற்றிய தோழர் கஜேந்திரன் அவர்கள் பேசுவார்கள் இந்த நிலையத்தல் கூட்டத்தில் நெறி படித்துக் கொண்டிருக்கிற தோழர் ரவி கார்த்திகன் அவர்களே இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்கள் அரங்கேற்றில் நிறைந்திருக்கிற தோழர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர் செந்தாரகை அவர்கள் பணியாற்றிய காலத்திலும் தான் கட்சியில் பணியாற்றினேன் தோழர்கள் பலரை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் அது யோகி தோழர்கள் என்று சொல்லுவார் நக்சல்வார் இயக்கத்தினுடைய கொள்கையின் அடிப்படையில் மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பொறுப்புகளை அழித்தொழிக்க வேண்டும் என்று அழித்தொழிப்பு செய்துவிட்டு தலைமறைவாக இருந்த தோழர்கள் ஒரு பக்கம் அவர்கள் முழுக்க நியூஜிக்கள் என்று சொல்வார் கட்சியின் தேவையின் அடிப்படையில் சில ரஜிவிச்சிகளா மாற்றுவாங்க அப்படி தலைமறைவாகவும் அவர் செவியூசியின் கூட சொல்லலாம் மக்கள் பத்தியிலும் இருந்து கொண்டிருப்பார் வெகுஜன போராட்டங்கள் நடக்கிற போது அது அருகாமையிலும் இருப்பார் அப்படி அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் தோழர்கள் தெளிவாக சொன்னாங்க ரொம்ப எளிமையா இருப்பார் உண்மைதான் முற்போக்கு இளைஞரணியில் ஆர்வம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இயக்கத்தினுடைய முதல்ல பகுதி செயலாளருக்கு ஒரு பொறுப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டது 
இதையெல்லாம் சொன்னதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியா எங்க கிராமத்தை அதை சொல்லாமல் இந்த இயக்கத்துள் நான் இணைந்ததை சொல்ல முடியாது நான் சிறு வயதில் இருக்கிற போதே அந்த கிராமம் ஒரு நெருப்பு கடலாகத்தான் இருந்தது காரணம் அங்கே கம்யூனிஸ்டினுடைய தாக்கம் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வாக்குகளில் கூலி வரவு போராட்டம் குழுவுக்கே நிலம் சொந்த போராட்டம் இப்படி பல்வேறு போராட்டங்களை களம் கண்டவர்கள் அந்த போராட்டங்களில் வெற்றியும் பெற்று ஊழல்களுக்கே நிலம் சொந்தம் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு ஏக்கர் ஒரு காடி நிலம் குத்தகைக்கு பயிர் செய்திருந்தால் அதில் நாளில் ஒரு பகுதியை சொந்தமாக்கி இருக்கிறார் அரசோடு போராடி அந்த நிலச்சுவாந்தவர்கள் போராடி பெற்றது வரலாறு அதெல்லாம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னா நம்முடைய தோழர்கள் அங்கே வழிபாட்டுகளில் பின்புலத்தில் இருந்தார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் முன்னெடுத்ததாக அங்கே பேசப்படும் ஆனா அந்த போராட்ட வடிவங்களுக்கெல்லாம் பின்புலமா யார் இருப்பாங்கன்னா தோழர் தமிழரசனும் இயக்கத்தினுடைய முன்னணி தலைமறைவாக இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் இப்படி வழிகாட்டுதல் மூலம் தான் அந்த போராட்டங்கள்லாம் நடந்தது அதுக்கான வெற்றி கிடைக்கிறது ஒரு போராட்டம் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாத காலம் அந்த போராட்டம் நடந்த அறுவடை மறுப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தான் மூன்று மாத காலம் விளைச்சல் எல்லாம் விளைந்த பயிர் நிலத்திலே கடந்து அது முடிச்சு வர ஆரம்பிச்சு அதுவரை யாரையும் அந்த களத்தில் இறங்கி அறுவடை செய்யக்கூடாது என்கிற போராட்டம் அங்கே நிலப்பொருட்களும் சில இறங்கி நாங்கள் அறுத்துக்கிறோம் எங்க பய பயிர அப்படின்னு இறங்கினப்ப அறுக்க விடாம அவர்கள் சட்டக்கலவையாக மாறினார் அப்புறம் ஓடிட்டான் அப்படி வீரம் செறிந்த போராட்டமா இருந்துச்சு அந்த தாக்கம் என்னையெல்லாம் பாதித்து நான் பள்ளி பருவத்திலேயே இப்படி இதையெல்லாம் பார்த்தவனாக இருந்த காரணத்தினால் மாசியல் இணையம் எனக்கு ஈர்ப்புடையதாக மாறியது அதற்கு இன்னும் காரணங்கள் சொல்ல போனா தோழர் சதாசிவம் இங்கு வந்திருக்கிறார் அவரு அவங்க அப்பா எல்லாம் வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் சோவியத் நாடு இந்த பத்திரிகை அவங்க வீட்டுக்கு வரும் அந்த பத்திரிகையை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் எங்களுக்கு கிடைத்தது நெருங்கிய நண்பர்களா இருக்கும் அவங்க வீட்டில் தான் பார்ப்போம் அப்பதான் தோழர்கள் அங்கு முகாமிட்டு இருக்கிறார்கள் முகாமிட்டு வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நக்சல் பாரி இயக்கம் தோன்றி அழித்தொழிப்பு பாதையை மட்டுமே கையாண்ட காலகட்டத்தில் பாரத் அவர்கள் விபஜன இயக்கங்களை துவங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில மக்களோடு இருக்கிற போது காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு அடித்துக் கொள்ளப்படுறார் அந்த காலகட்டத்திற்கு பின்னால் தான் வீராணம் பணையடிப்ப சொரப்பூர் பகுதி அந்த இயக்கத்திற்கே ஒரு வழிகாட்டுகிறது என்ன வழினா வெகுஜன இயக்கங்கள் இல்லாமல் எந்த போராட்டமும் வெல்ல முடியாது அது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாலை மக்கள் இயக்கத்தினுடைய அந்த வரலாற்று பதிவுல இடம்பெற்றிருக்கு அப்பதான் நாங்கள்லாம் இணையிறோம் தோழர்களை எல்லாம் சந்திக்கிறோம் ரொம்ப எளிமையா நடத்துவாங்க தோழர்கள் வழிகாட்டுதல் எப்பயுமே எங்களுக்கு இருக்கும் திருவாரூரில் நான் பல நாடுகள் தங்கி இருந்திருக்கிறேன் அங்கேயே தோழரோடு இருந்தார் இவன் சாதியத்தை மனிதர் வைத்துக் கொண்டு போலி தமிழ்தேசம் பேசுகிறான் அப்படின்பார் அவர் இன்றைக்கு சொன்ன ஒவ்வொரு கருத்தும் நான் இந்த இடத்துல நின்று பேசுகிறேன் சொன்னால் அது அவருடைய கருத்து காவல் நிலையங்களே ஒரு சாதி அடக்கமுடைய இருந்தால் போய் புகார் கொடுக்க முடியாது அத்தகைய காலகட்டங்களில் அந்த மக்களை அமைப்பாக்கிய மாபெரும் செஞ்சுடர் அவர் அவரை பற்றி பேச வேண்டுமானால் 
ஒரு நாள் முழுக்க மாசக்கணக்கில் பேசலாம் ஆனாலும் நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால் எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் மற்றும் இங்கு சார்ந்திருக்கிற சார்ந்தவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த மீண்டும் ஒரு முறை வீர வணக்கத்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நண்பு வணக்கம்
அந்த ஊரில் கொடுத்தா அவர் எதுவும் கொடுப்பாங்க அவர் வந்து உணவு அடிப்பார் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பார் இது எங்கள் அப்பாவுடைய ஏற்பாடு வேலை அவர் இருக்கிற இடத்துல இவர் வந்தார் அவர் வந்திருக்கிற நேரங்களில் திருட்டு பயம் அதிகம் அப்போ ஆறு மணி ஆச்சு அந்த ஏழு மணி ஆச்சு சாப்பாடு கொடுத்தாரு சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டு பிடிச்ச உடனே என்ன செய்யார் எங்கள் அப்பா மோட்ரு கலப்பு போகணும் தண்ணி பாசணும் தண்ணி கலப்பு போகணும் அப்போ போகும்போது என்ன செய்கிறார் எங்கள் அப்பாவுக்கு எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க திருப்பி பயமாக இருக்கு மோட்டர் தூக்கி போடுறான் பைப் விட்டுறான் அது இப்படி இப்படின்னு இருக்குதா அப்படி இவருக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு மனசில் ஒரு குழப்பம் அப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்கிறாரு இவரும் விடுறதா இல்லை இங்கே வீட்டிலையும் வந்து கப்பட் வைக்கக்கூடாது யாரும் படுக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் பயப்படுறாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறது சரி நடந்துக்க ஆக்சிடென்ட் போயிடுவோம் அப்படி ஆக்சிடென்ட் போனோம்னா இவர் இட்டு போயிட்டு நாம் கொண்டு போயிட்டு மோட்டர் பம்ப் செட்டில் காட்டி விட்டுட்டோம்னா ஏதாச்சும் ஆகும் அப்படின்ட்டு அதை நினச்சிக்கிட்டு சரி அங்கேயும் போவாத இங்கேயும் போவாத ஆற்றிலேயே உட்காந்துட்டார் தோழர் வந்து சீக்கிரம் முடிக்க சொல்கிறார் அதுக்கே நான் கொஞ்சம் சுருக்கா முடிச்சிடுறேன் அப்போ ஆற்றிலேயே உட்காந்துறேன் ஆற்றிலே உட்காந்து நீங்கள் யாருங்க எவருங்க அப்படின்ட்டு பேச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க பேச்சு போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ போகும்போது தான் அவர் பேசும்போது தான் எங்கள் அப்பா புரிஞ்சுக்கிறாரு ரஷ்ய புரட்சியை பற்றி பேசுகிறாரு சீன புரட்சியை பற்றி பேசுகிறாரு கியூபாவை பற்றி பேசுகிறாரு இந்திய சுதந்திரத்தை பற்றி பேசுகிறாரு அகில உலக அரசியலையே பேசுகிறார் அப்போ தான் எங்கள் அப்பா நினைக்கிறாரு ஓஹோ நாங்கள் இவர் நினச்ச மாதிரியான ஆள் கிடையாது பொழுது இவர் பெரிய ஒரு அரசியல் மாமேல ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல் அறிஞர் அப்படின்ட்டு பேச்சு அன்னைக்கு பூரா மோட்டர் கலப்பவே போகலை விடிய விடிய அந்த இரவு முழுவதும் அந்த ஆற்றிலே அவருடைய இவங்களுடைய உரையாடல் நினைந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது இப்படி இதெல்லாம் சொன்னாங்க இதை நான் ஷார்ட்டாக முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் சொல்லலாம் நிறைய போவோம் அப்படி இருக்கும் இந்த பாடல்லாம் பாடியிருப்பாங்க இப்போ இப்போ நிறைய தோழர் பாடினாங்க இந்த பாடலில் எவ்வளோ அந்த பாடல்களும் ஒவ்வொரு பாடலும் ஒவ்வொரு விதம் அந்த நாடகம் போட்டாங்க நாடகம் எப்படி போட்டாங்க ஆனால் நாடகம் எப்படி நடத்துகிறாங்க எங்கெல்லாம் மாமா வந்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இங்கே எங்கள் ஊருக்காரங்களும் வந்திருக்காங்க வேலாசனம் ஒரு கேரக்டர் அவர் தான் மெராஸ்டார் அது கூலிக்கார குப்பை நாங்கள் ஒரு கேரக்டர் ஐயர்ன்ற ஒரு கேரக்டர் இந்த ஐயர் என்ன பண்ணுவான் இந்த வே மெராஸ்டார் என்ன பண்ணுவான் இந்த கேரக்டரை பற்றி எல்லாம் நான் பேசணும்னு நினச்சேன் அது எப்படி அந்த நாடகங்களை வடிவமைச்சார் அதில் வந்து நம்ம தோழர்கள்லாம் நம்ம கல்விமணி தோழர்கள்லாம் வந்து வந்திருந்தாங்க எத்தனை அகில இந்திய கமிட்டிகள் நடத்திருக்குது மாநில கமிட்டிகள் நடத்தி எல்லாமே அங்கே தான் நடக்கும் எல்லோரும் அதெல்லாம் சொல்லலை அவரை பற்றி இங்கே நினைக்கும் போது கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் அவர் என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அந்த நினைவுகளை நான் எடுத்து சொல்லணும்னா இன்றைக்கு பூரா போதாது எல்லாம் கும்பிட போவாங்க வெளியில் போவாங்க அங்கே போய் துணி துவைப்பாங்க துணி வெளியே வைப்பாங்க அயன் பண்ணுவாங்க அங்கேயே எல்லாம் நடக்கும் சாப்பாடு அங்கேயே வந்தாங்கன்னா இங்கே ரெடி ஆகும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு விதம் பாடல் போடும்போது எங்கள் அண்ணா அது அப்பன்ற வர அவர் தான் போடுவார் இப்போ ஒரு பாடல் போடுறார் கிணத்து நேரிலும் குளத்து தண்ணீரிலும் அதுக்கு அவர் என்ன செய்வார் இப்போ ஒரு தீன் போடுறார் ஒரு தீன் போடுங்க நான் எழுதுறேன் அவர் சொல்லார் ஒவ்வொரு பாடல்களும் பெரிய மாநாட்டுகள் அதுக்கு தீவு போட்டவர் அவரு அவர் கூட அவங்க பக்கத்தில் கடந்த சுந்தரமூர்த்தி இந்த சுந்தரமூர்த்தி அந்த அப்பறம் இல்லாட்டினா இந்த பாடல்கள் வந்து அவ்வளோ பெருகேறி இருக்காரு அப்படி எங்க கிராமத்தில் வந்து அவர் அதாவது அவருடைய சுயசரிதை எழுதியிருப்பாரு பல இடங்களில் குறிப்பிட்டிருப்பார் நினைக்கிறார் அப்ப அவருடைய இறக்க போகிறோம் நம்ம இந்த மண்ணை விட்டு பெரிய போகிறோன்றது தெரிஞ்ச என்னவோ தெரியல கடைசி நேரத்தில் அவரையும் அறியாமல் அந்த கிராமத்தில் கடைசியில் அவர் தவழ்ந்து வந்த மாதிரி வந்துட்டு போனார் வரானாலே செய்தவர் அந்த அளவுக்கு அந்த திருவாபூர் கிராமத்தை நேசித்தார் திருவாபூர் மண்ணை நேசித்தார் அந்த மக்களும் நேசித்தார்கள் அந்த மக்களும் இறுதி வரை அவரை கைவிடவில்லை இனி வர காலங்களிலும் அந்த குடும்பத்தாரையும் தாங்கும் அந்த குடும்பத்தாரையும் போற்றும் என்று கூறிய வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விரைவில்